Varan has told you the session is by uh, uh, Mr. Karthikeyan in the morning, and he is from uh, Entu Technology Solutions, uh, Coimbatore, which is uh, very much working on uh, IoT. I think they are the right people here in this webinar because uh, all their uh, products, most of their products are based on uh, IoT. And uh, I welcome you, Mr. Karthikeyan, to this session on behalf of uh, uh, the Department of ECE and KSRCT. And uh, I request you to take over the session for the next one and a half hours. And to the participants, uh, just like you had interactions uh, yesterday, uh, you can also have today. And uh, I believe uh, Mr. Karthikeyan is as friendly as our faculty and uh, have a fruitful discussion and uh, takeaways as much as uh, possible. Uh, welcome to Mr. Karthikeyan and over to you for the next one and a half hours. Thank you. Is he here? Yes, ma'am. Karthikeyan, sir, your mic is muted, sir. Please unmute, sir. Hello. He's unmuting, ma'am. Okay, okay. Is it audible now? Ah, now you are audible. Welcome, Mr. Karthikeyan. Welcome to the uh, session. Thank you, ma'am. Thank you for your introduction. Uh, good morning to one and all. Uh, I am Karthikeyan, working as a technical engineer at Ayatu Technology Solutions India Private Limited, located at Coimbatore. So, uh, on behalf of Ayatu Tech, I want to thank uh, KSR uh, CT for giving a uh, session on this IoT. So, we are also uh, enjoying this session along with you for this knowledge sharing on latest technology and IoT. So, our today's agenda is. Uh, different communication protocols uh, fulfilling the IoT communication with the efficient manner. Before going to today's agenda, uh, I will take uh, two to three minutes uh, to introduce about our company in this market. So M2 Technology Solutions uh, was founded in the year 2007. At uh, 2007, we are working in the domain of uh, training and the distribution of the product. And uh, thereafter, uh, we are also have a different verticals like uh, product consultancy, next uh, product manufacturing, and PCB designing, and PCB reworking. So we are working with uh, different customers from academy as well as from industry. So our main focus is on uh, now, we are developing uh, IoT communication using LoRa. As well as uh, now we are going to deep into Bluetooth low energy communication. But now only we are exploring on uh, Bluetooth low energy communication for IoT. Till now we are working with uh, LoRa. So what we are working, we will explain in this uh, one and a half session. And if you have any clarification uh, at the end of this session, you can ask me so that uh, I am ready to clarify your doubt. I think this... Uh, uh, signal is enough for you. I think uh, my voice is audible for all of you. As well as my slang also okay, I think so. If it is okay, I will continue the uh, next slide. Shall I continue? It's a, it's a... Yeah, the clarity is good. You can continue, Mr. Karthikeyan. Uh, okay. So, I think uh, these two uh, part two days you have discussed about uh, what is meant by IoT and uh, what are the components, key components, like uh, how we are going to work with IoT. Initially, we need to understand what is meant by embedded system. Then, uh, for embedded system, Again, uh, we will look into what is the type of hardware and the type of firmware development. So, majorly used hardware nowadays in recent scenario is uh, Adino. But in terms of industry, we are working with the ARM Cortex M0, M3, M4. So, for initial beginner level, Adino is very good uh, 
hardware in order to develop your own prototype as well as for hobbyists also it has a large community now to support your uh, ideas so we will discuss again what is mean by embedded system and how far the embedded system is converting into iot now so uh, in the past two days class you have a knowledge on embedded system so embedded system is a piece of software which is onboarding into hardware to do particular task so we are not going to uh, discuss about uh, the definition of embedded system we will look in terms of practical so i think in all the home you have a washing machine right so if you are taking the washing machine as an example this is based on a purely an embedded system so for understanding purpose i will tell one by one so what is the uh, purpose of washing machine meant for so the washing machine is meant for uh, to wash the clothes right okay so you wash the washing machine then uh, you go to uh, not now you go to flipkart also while buying the washing machine you have a different variant so the, the variants are classified means uh, in terms of drum size that means 5.5 kg 6 kg 6.5 kg that means how much kg of the drum can withstand for the particular per wash right okay you are going to do means you are buying a 5.5 kg washing machine and you have a clock waiting of 6 kg then what happens if you are putting a 6 kg of clock into 5.5 kg then whether after switch on your machine your machine will start no why because it can able to accommodate only 5.5 kg if you are taking your classroom if the classroom size is a uh, accommodable up to 60 uh, sorry 60 and if you are sending some 100 numbers into into that room whether all the 100 members uh, will be accommodable in that room ipo you ninga example eduthunga pa or classroom eduthunga or classroom la 50 per da irukka mudiyum and the classroom oda size correct ungala neenga oru 100 per kuduthringa adha and the classroom la send pandringa அப்ப என்ன ஆகும் அந்த கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு நூறு பேர் அக்கமடே தாங்க முடியுமா தங்க முடியுமா தங்க முடியாது அந்த கொள்ளளவு என்னவோ அந்த கொள்ள மட்டும்தான் இருக்க முடியும் கரெக்ட்டுங்களா அதே மாதிரிதான் வாஷிங் மிஷின்லயும் இப்ப ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி வாஷிங் மிஷின் வாங்குறீங்கன்னா அந்த ட்ரம் சைஸ் எவ்வளவு தாங்கும்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கேஜி வெயிட் வரைக்கும் தான் தாங்கும் நீங்க ஒரு கிலோவோ ஆறு புள்ளி அஞ்சு கிலோவோ அந்த வாஷிங் மிஷின்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா அந்த மெஷினை என்ன பண்ணாது சுத்த ஆரம்பிக்காது நீங்க பவர் சப்ளை கொடுத்தாலும் சுத்த ஆரம்பிக்காது கரெக்டுங்களா சரி ஓகே இது ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோ இப்ப நீங்க அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கேஜி மட்டும்தான் வெயிட் வாங்கிருக்கீங்க நீங்க ஒரு அஞ்சு கேஜி வெயிட் உள்ள உங்க துணியை அது உள்ள போடுறீங்க ஓகே அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சாட்டிஸ்பைடு ஓகே அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கேஜிக்கு அஞ்சு கேஜி போட்டுறீங்க ஓகே இது சாட்டிஸ்பைட் திருப்பி உங்க வாஷிங் மிஷின் சுத்த ஆரம்பிச்சிருமா நோ இட் ஓன் ஸ்டார்ட் because it will check for the water washing machine edukaga nam vaangirukom thuriye wash panna da vaangirukom appo adukku idu enna check pannano and then tank la inde washing machine ku thanni varudha illaya nu check pannano right ah okay ipo washing machine ku water varalana enna agum wash mudiyuma no it can't able to wash the cloth so the second parameter here you want to look at while designing adavadhu or randavu parameter neenga or machine design pannumbod enna yosik enna paakkona na so washing machine wash pannadhukaga wash pannanum na thanni romba important thanni varudha illaya nu check pannanum okay la any obstacle ma'am asala can Yes, sir. You can continue, sir. Okay, okay. So, uh, what is the second parameter? Washing machine with water over the island. Check on it. Okay. So, okay. Uh, correct. Anna, you will not need to put it. Next, water over the island. Check on it. Water over the net. Check on it. Again, and the another washing machine can able to spin. Again, washing machine uh, drum on the suta. Which room? Ah, this is the third one. அதுக்கப்புறம் என்ன செக் பண்ணணும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க வாஷிங் மிஷின்ல 
பவுடர் டிடர்ஜென்ட் பவுடர் ரைட் ஏன்னா ஆஃப்டர் ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் வாஷிங் மிஷின் கம்ப்ளீட்டா சுத்திட்டு வரும்போது என்ன ஆகும் நீங்க ஒரு அழுக்கு துணி போட்டீங்கன்னா என்னவா இருக்கும் வாஷிங் அதாவது டிடர்ஜென்ட் பவுடர் போடணும் இஃப் ஆர் நாட் புட்டிங் தி டிடர்ஜென்ட் பவுடர் வாட்டர் பென்ஸ் அகைன் யுவர் கிளாத் வில் பி இன் சேம் கண்டிஷன் அழுக்கு துணி போட்டீங்கன்னா அழுக்காகவே தான் வரும் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு கரெக்டுங்களா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சரியா இந்த வாஷிங் மிஷின் துவைக்கல அப்படின்னு ஒரு குற்றம் அதாவது அதுல ஒரு பிளேம் பண்ணிடுவீங்க கரெக்டுங்களா அதனால தேர்ட் பேராமீட்டர் என்ன செக் பண்ணுவீங்கன்னா அகைன் இட் வில் ஹாவ் ஏ டிடர்ஜென்ட் பவுடர் ஆர் நாட் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரைமரி இந்த மூணு கண்டிஷன் தான் இப்போ இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும் தான் என்ன ஆகும் வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்ட் டு ரொட்டேட் ஓகே இப்போ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணோம் கரெக்டான வெயிட் இருக்கா செகண்ட் என்ன செக் பண்ணோம் அதாவது தண்ணி வருதா இல்லையா தேர்ட் என்ன செக் பண்ணணும் அதுக்கடுத்தது டிடர்ஜென்ட் பவுடர் இந்த மூணுமே ஓகே ஆன பிறகு தான் என்ன ஆகும் ஒரு டென் டைம்ஸ் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்லையும் அனதர் டென் டைம்ஸ் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்லையும் சுத்தும் அதுக்கடுத்தது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லெட் ஆஃப் அந்த அழுக்கு வாட்டரை வெளியேற்றிரும் திருப்பியும் ரெண்டு மூணு தடவை துவச்சிட்டு அதோட வந்து உணர்ந்து செகண்ட் வி வில் கெட் அவர் கிளாக் ரைட் இப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுது இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும் என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னா வாஷிங் மிஷினுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்க ஸோ வாஷிங் மிஷினு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கிலோ இருக்கா இந்த கிலோ இருந்தா தான் அடுத்தது என்ன போகணும் தண்ணி வருதா வரலையா அதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்த பிறகு தான் என்ன போகணும் பவுடர் இருக்கா இல்லையா இது எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் உங்களுடைய மெஷின் வந்து ஸ்பின் ஆக அதாவது ட்ரம் ரொட்டேட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு யூசருக்கு தெரியணும் அது சார் இப்ப ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜ் இருந்தாதான் வாஷிங் மிஷின் ரொட்டேட் ஆகும் நீங்க அப்ப வெட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லைங்க சார் ஆமாப்பா அதுதான் வெயிட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி வைக்கிறோம்னா அதாவது வெயிட்டோட இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜினா நம்ம வந்து ஃபைவ் போடணும் வெட் ஆனது பிறகு அது வந்து ஒரு செவன் ஆர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட வரும் ஓகேங்களா இனிஷியல் வந்து வித்வுட் வெட் கிளாஸ் தான் மேக்சிமம் ட்ரம் சைஸ் ட்ரம் சைஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போடுற வித்வுட் வெட் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் பார்க்கும் அதுவும் இல்லாத உங்களுக்கு இனிஷியல் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஹாஃப் தி ட்ரம் வரைக்கும் தான் ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க வாஷிங் மிஷின் வாங்கும் போது ஓகே ஃபுல் ட்ரம் யூ கான்ட் ஏபிள் டு லோட் ஃபுல் ட்ரம் அந்த ஃபுல்லா வர வரைக்கும் நம்மளால லொக்கேட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி லொக்கேட் பண்ணா மிஷின் ஓடாது இப்ப இருக்கிற லேட்டஸ்ட் மிஷின் இப்ப டிசைன் பண்றதுல அப்படிதான் இப்ப என்ன பண்றீங்க இப்ப நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க இந்த கண்டிஷன் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்தது இந்த கண்டிஷன் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்தது அப்படின்ட்டு மூணு கண்டிஷன் போட்டுட்டீங்க இப்ப யூசருக்கு தெரியணும் ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்து தண்ணி வருதா இல்லையான்ட்டு அவங்க எட்டி பார்க்க முடியாது கரெக்டுங்களா இது எல்லாமே ஒரு க்ளோஸ் தி என்விரான்மெண்ட் அதுக்கடுத்தது என்னன்னா நம்ம கரெக்டா நம்மளால வெயிட் இட போட்டு பார்க்க முடியாது ஓகே இப்ப அஞ்சு கிலோ தான் போடுறோமா இல்ல நாலு கிலோ தான் போடுறோமா இல்ல எட்டு கிலோ போடுறோமா அப்படின்றது அப்போ ஒரு இட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் சம் சென்சார் ஓகே வெயிட்டிங் சென்சார் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது வந்து வாட்டர் இன்லெட் செக்கிங்க்கு ஒரு சென்சார் வச்சிருப்பாங்க அதாவது லீக்கேஜ் சென்சார் இது எல்லாமே செக் பண்ற பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ இங்க என்ன நடக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெலிங் ஐ எம் யூசிங் ஐஎஃப்டி ரைட் ஸோ இப்ப நீங்க ஒரு வெயிட் போடுறீங்கன்னு வச்சிங்களேன் உங்க கிளாஸ் போடுறீங்கன்னா இட் வில் பிளிங்க் இப்ப ஒரு எல்இடி இருக்கும் அந்த எல்இடி வந்து ஸ்டேட்டஸ் எல்இடின்னு சொல்லுவோம் இல்ல இண்டிகேட்டர்னு சொல்லுவோம் அப்ப அந்த எல்இடி அந்த எல்இடியோட வேலை என்ன இங்க தி ரோல் ஆஃப் எல்இடி இன் வாஷிங் மிஷின் ஆனா ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஆகும் இப்போ பாக்ஸ் பண்ணீங்க இட் கேன் ஹாவ் ஏ டிஸ்பிளே இஃப் யூ ஆர் பையிங் ஐஎஃப்பி இட் ஹாஸ் இண்டிகேஷன் ஆஃப் எல்இடி அது ஒவ்வொரு கம்பெனியை பொறுத்து மாறும் டிபெண்டிங் அப்பான் காஸ்ட் அப்போ சொபஸ்டிகேஷன் அதிகமா இருக்கும் போது இங்க என்ன ஆகும் காஸ்ட் வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் உங்க ப்ராடக்டோட ரேட் அதாவது உங்க செல்போன் மாதிரி தான் இப்போ ஃபோர் ஜிபி ரேம் ஒரு தேர்ட்டி டூ ஜிபி அப்படின்னா நீங்க ஒரு நைன் நைன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன் வாங்கிக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி ரேம் ட்ரிபிள் கேமரா
பத்து ஆப் கூட வேகமா யூஸ் பண்ணலாம் இது சைஸ் கம்மியா இருந்தா என்ன ஒரு நாலஞ்சு ஆப் அடுத்தது வந்து அப்படியே பொறுமையா லோட் ஆகும் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் வந்து காசு அதாவது மணி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு அதாவது என்னதுன்னா ஸ்பீடும் அந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் இப்ப இங்க ஐஎம்பில என்ன ஆகும்னா ஒரு பிளிங்க் வரும் எப்படி அதாவது வெயிட் வந்து ஓவர் எக்ஸிட் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே இப்போ வாட்டர் பாட்டில் வாட்டர் பாட்லனா ரெண்டு பிளிங்க் இண்டிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு வாட்டி அந்த எல்இடி ஆகி ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா வரல இப்ப மூணு வாட்டி எல்இடி ஆன் ஆச்சு ஆஃப் ஆச்சு ஆன் ஆச்சு ஆஃப் ஆச்சு ஆன் ஆச்சு ஆஃப் ஆச்சு அப்படின்னா டிடர்ஜன் பவுடர் போடல அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்தது வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ரன் ஆகிடும் ஓகே ரைட்டு இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு சில ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் அதை நேற்றுக்கு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டில் அப்லோட் பண்ணி டேட்டாவை பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஆன் ஆஃப் ஆகுதா அப்படின்றது அதே மாதிரி ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டில் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் போடுறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் தான் என்ன சொல்லுவோம் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவோம் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதெல்லாம் வந்து சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப என்ன பண்றோம் இது ஒரு போர்ட் மாறிடும் ஓகேங்களா இந்த போர்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எங்கேருந்து ரிமூவ் பண்றீங்க ஃப்ரம் வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் மீன்ஸ் ஃப்ரம் தி வாஷிங் மிஷின் யூ ஆர் ரிமூவிங் தட் போர்ட் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் இன் டு தி ஃப்ரிட்ஜ் இப்ப அந்த போர்டை ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க இப்ப எங்க பிளேஸ் பண்ண போறீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஃப்ரிட்ஜில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு போர்டு இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த போர்டை வைங்க இப்போ உங்க ஃப்ரிட்ஜி வாஷிங் மிஷின் மாதிரி வேலை செய்யுமா வெதர் யூ ஆர் திங்கிங் யுவர் ஃப்ரிட்ஜ் வில் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ வாஷிங் மிஷின் ஆகுமா ஆகாதுங்களா ஆகாது பிகாஸ் ஃப்ரிட்ஜ் எதுக்குன்னே டிசைன் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் கூலிங் பர்பஸ் கரெக்டுங்களா இப்போ நீங்க மினிமம் மேக்சிமம் மீடியம் அப்படின்னு வைக்கிறீங்கன்னா டிபெண்டிங் அப்ஆன் தட் யுவர் ப்ரொவிஷன் இட் கேன் ஹாவ் அது என்ன பண்ணணும் இட் வில் கூல் தி சிஸ்டம் ரைட்டா நீங்க நீங்க ஓபன் பண்ணிருங்க டோரா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓபன் பண்ணிருங்க அப்ப என்ன ஆகும் உங்க ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் உங்க சுற்றுச்சூழல் டெம்பரேச்சரும் சேம் ஆயிடும் நீங்க திருப்பியும் வந்து கூலிங் ஹையின்னு வச்சுட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் எகெயின் மாறி என்ன ஆகும் நீங்க செட் பண்ற டெம்பரேச்சருக்கு மாறிடும் ரைட்டுங்களா இதுதான் ஃப்ரிட்ஜோட ஒர்க்கு ஆனா நீங்க வாஷிங் மிஷினோட போர்ட் எடுத்துட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சீங்கன்னா அது கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா நாம அந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்கு எழுதியிருக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி செக் பண்ண தான் எழுதியிருக்கோம் அதாவது வெயிட் செக் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது தண்ணியை செக் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது டிடர்ஜன் பவுடர் செக் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் பண்ணாது கரெக்டுங்களா ஸோ இதுதான் எம்பட் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் எம்பட் சிஸ்டம்னா இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் இட் இஸ் ஏ பீஸ் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் சாரி பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் எழுதுறோம் எதுக்கு எழுதுறோம் ஒரு ஹார்ட்வேர் எழுதுறோம் எதை செய்யறதுக்கு எழுதுறோம் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் அதாவது ஒரு ப குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் எழுதுறோம் வேற எந்த வேலையும் அது செய்யாது ஓகே ஸோ ஃப்ரிட்ஜுனா ஃப்ரிட்ஜோட மட்டும்தான் பார்க்கும் வாஷிங் மிஷின்னா வாஷிங் மிஷின் வேலை மட்டும்தான் பார்க்கும் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு எம்பட் சிஸ்டம்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் ரைட்டா இப்போ நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் இப்போ நீங்க உங்க வீட்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது வீட்டோட அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த தேர்ட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி என்ன டெம்பரேச்சர் வீட்டில் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலான்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்க ஒரு மார்க்கெட்ல டெம்பரேச்சர் சென்சார் வாங்குவீங்க ஓகே அந்த டெம்பரேச்சர் சென்சரை நேற்றுக்கு சார் சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு ஒரு அபினோ போர்டு அதில் கனெக்ட் பண்ணிடுவீங்க ஓகே கனெக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லைனா ஒரு சீரியல் மானிட்டர் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க ஒரு டிஸ்பிளே எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கெல்லாம் வருது இல்லைங்களா அந்த டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஒரு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி வருது இல்லை முப்பது டிகிரி இல்லை முப்பத்தஞ்சு டிகிரி அப்படின்னா அந்த ரீட் ஆகிற பேட்டரி வந்து உங்கள் கண்ணுக்
இப்ப நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க நீங்க சென்னையில படிக்கிறீங்க உங்க வீட்டுல உங்களை சென்னையில படிக்க வைக்கிறாங்க நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த போர்டை எங்க டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க உங்க வீட்டுல ஆனா நீங்க படிக்க எங்க சென்னை ஓகே சென்னைக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் நூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் ஒரு ஃபோர் ஹவர் டிராவல் வரும் ரைட்டா இப்ப நீங்க உங்க வீட்டுக்கு போயிருங்க இப்ப இன்னும் ஒண்ணு என்ன பண்றீங்கன்னா மழை வச்சிங்க சென்னையில மழை இல்லை பட் பாண்டிச்சேரியில மழை இருக்கு அப்போ மழை பெய்யும் போது உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிடும் அந்த வெயில் அந்த அட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹீட் வந்து இட் வில் ரெடியூஸ் ரைட்டா இப்ப தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரின்றது என்ன ஆகும்னா ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரியா மாறும் ஆனா நீங்க சென்னையில என்ன ஆகும் மழை பெய்யாது ஸோ உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் மாறல ஏன்னா எல்லாம் மழை பெய்யாது ஓகேங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த அட்மாஸ்பியர் என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் வில் இந்த என்ன நோட் பண்றீங்கன்னா நீங்க வச்சிருக்க போமோ உங்க வீட்டுல மழை என்னமோ பாண்டிச்சேரியில ஓகேங்களா அப்ப சில்னஸ் வந்து என்ன கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப சில்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்ப நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க உங்க சென்னையில இருந்து உங்க வீட்டுல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது ஏன்னா நீங்க என்ன எப்படி டிசைன் பண்ணிருப்பீங்கன்னா ஒரு போர்டு வச்சிருப்பீங்க ஒரு மைக்ரோ சாரி ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சர் வச்சிருப்பீங்க அந்த பண்றதுக்கு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு அந்த ரீட் பண்ண வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு என்னன்னா ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே அது எங்க இருக்குன்னா உங்க வீட்டுல மட்டும்தான் இருக்கும் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க தான் பார்க்க முடியும் அப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா போன் அடிச்சு அம்மா அம்மா இல்லைன்னா மாமி வாட் இஸ் தி கரண்ட் டெம்பரேச்சர் இன் அவர் ஹோம் அப்படின்னு கேட்பீங்க அவங்க உங்க அம்மாவோ இல்ல அப்பா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த போய் பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு என்ன என்ன இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட்னா டுவெண்ட்டி எயிட் சொல்லுவாங்க ஸோ எம்பட் சிஸ்டம் மீன்ஸ் வாட் எவர் தி டெவலப்மெண்ட் யூ ஆர் டூயிங் யூ கேன் வியூவர் டேட்டா இன் தட் பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஒன்லி நீங்க எங்க டிசைன் பண்றீங்களோ எங்க பிளேஸ் பண்றீங்களோ அந்த போர்ட அதே இருந்தாங்கன்னு நீங்களே இன்டர்நெட்ல ரெஃபர் பண்றீங்க இப்ப ஒரு டென்த் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறாங்க வாட் இஸ் ஃபிரிக்ஷன் ஒரு ஃபிரிக்ஷன்னா என்னன்னு தெரியல சொல்லி கொடுக்கறாங்க உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுது இன்னும் நீங்க மேற்கொண்டு அதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ரைட்டா அப்ப கூகுள்ல போயிட்டு வாட் இஸ் ஃபிரிக்ஷன் கொடுக்குறீங்க அப்ப என்ன ஆகும் இட் வில் டு தி என்டையர் வேர்ல்ட் அங்கேருந்து இப்ப ஒருத்தர் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இருப்பாரு அவரு ஒரு என்ன சொல்லுவாரு இதுதான் ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுப்பாரு ஒருத்தவங்க இந்தியாவில இருந்து இருப்பாங்க அவங்க ஒரு டெஃபினேஷன் இந்தியாவில கொல்கத்தா இருந்து இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுப்பாங்க யூஎஸ்ல இருந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுப்பாங்க அப்ப எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது என்ன ஆகுது ஒரே இடத்துல இருந்து ஒருத்துல இருந்து யார் யார் எங்கெங்க டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ உங்களுக்கு ஒரு கிளிக்ல நீங்க என்ன ஒரு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்களா திருச்செங்கோர்ல இருக்கீங்களா அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ரைட்டா இதுதான் இன்டர்நெட் So, internet is filmed as world wide web. It will connect the entire world. Okay. So, one parameter is the entire world is connected. That is the internet technology. Na? Internet. Okay. So, so, in the internet, we can transmit the data to the internet. We can transmit the data to the internet. In the system, we migrated to the next advanced technology called internet of things. Now, what are you doing? உங்க டிஸ்பிளேவ தவிர்த்து வர டேட்டாவை இன்டர்நெட்ல டேட்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க எங்க இருந்தே வேணாலும் உங்க டேட்டாவை பார்த்துக்கலாம் நீங்க இப்ப இங்க திருச்செங்கோடுல இருந்தீங்கன்னா திருச்செங்கோடுல இருந்தே பாத்துக்கலாம் கோயம்புத்தூர் போனீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் என்ன நீங்க ஜஸ்ட் ஜிமெயில் எங்க ஓபன் பண்ணி பாக்குறீங்கல்ல இப்ப நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க ஜிமெயில் ஓபன் பண்ணா உங்க யார் மெயில் அனுப்பிருக்காங்களா இல்லையான்ட்டு எகைன் டெல்லி போறீங்க அதே ஜிமெயில் ஜஸ்ட் ஓபன் பண்றீங்க உங்களுக்கு இமெயில் வந்துருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறீங்க இப்ப நீங்க யூஎஸ்ஏ போயிடுங்களேன் இல்ல யூகேவே போயிடுங்களேன் அதே ஜிமெயில் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டீங்கன்னா உங்களுடைய அதாவது உங்களுக்கு இமெயில் வந்திருக்கா வரலையான்னு தெரியும் கரெக்டுங்களா ஸோ வேர்ல்டுல எங்க இருந்தாலும் சரி அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணி உங்களோட டேட்டாவை அதோட அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் யுவர் டேட்டா தட் இஸ் எம்பட சிஸ்டம் சாரி ஐஓடி 
அப்ப உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் எம்பிடட் சிஸ்டம் என்ன அதுல இருந்து என்னன்னு இப்போ ஐஓடி வந்து அப்டேட் பண்ணி சொல்றேன் ஐஓடி மீன்ஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இங்க திங்ஸ் அப்படின்றது என்ன கம்ப்யூட்டர் கூட பிரிண்டர் ஒயர்லெஸ்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா நீங்க பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வித்வுட் ஒயர்ட் இட் கேன் ஏபிள் டு பிரிண்ட் யுவர் டேட்டா எப்படி யூசிங் இன்டர்நெட் ரைட்டா ஸோ இப்போ நீங்க வந்து சம் அதர் பேரமீட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க கார் இப்போ நீங்க கார் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் யூசிங் இன்டர்நெட் யூ கேன் ஏபிள் டு லாக் யூ கேன் ஏபிள் டு அன்பிளாக் ஓகே ஃப்ரம் வேர் ஃப்ரம் தி வேர்ல்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து என்னன்னா அக்சஸ் பாயிண்ட் அதாவது கீ அப்படின்ற ஒரு <laughs> ஓகே சார் இப்போ கேக்குதுங்களா ஆ எஸ் சார் ஒரு நிமிஷம் சோ இந்த ஸ்லைடு ஓகேங்களா வாட் இஸ் மீன் பை IoT ஆர் அதர்வைஸ் ஐ வாண்ட் டு எஸ் சார் இது ஓகே சார் ஓகே சோ இப்போ இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படி சொல்றோம் இல்லீங்களா அது வந்து வாட் ஆர் தி வேஸ் we can deploy the internet of things abin paaka porom ipo paathina existing system emerging technology we have split into two ways one is in existing system again paathina direct integration pattern gateway integration pattern cloud integration pattern okay so ipo direct integration pattern example la eduthukom ipo direct integration pattern example la eduthukitingna anga enna irukke keela thing nu irukke திங்குனா உங்க ஹார்ட்வேர் அதாவது நீங்க ஒரு ஹார்ட்வேர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் அதுக்கடுத்தது அந்த டெம்பரேச்சர் வேல்யூ வந்து மேனிப்புலேட் பண்றதுக்கு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு இங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டுன்றது உங்க அர்ஜினோ போர்டு ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபேமிலி ஓகே இப்போ அதுல இருந்து வர டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணணும்னா இன்டர்நெட்டுக்கு சென்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ரிமோட் லொகேஷன் அதுதான் கிளவுடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் மேற்கொண்டு அதுக்கடுத்தது தெரியும் ஓகே இப்ப ரிமோட் லொகேஷன் அனுப்புறோம்னு வச்சிங்களேன் எப்படி அனுப்பலாம் நம்மளுக்கு போர்டில் இன்டர்நெட் இல்லை அப்படின்னா எப்படி அனுப்பலாம் கண்டிப்பாக அனுப்பவே முடியாது பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அப்போ இந்த இடத்துல இந்த போர்டில் என்ன இருக்கணும் ஒரு ஜிஎஸ்எம் மாடியூல் இருக்கணும் ஓகே நீங்கள் இப்போ உங்கள் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன இருக்குது சிம் கார்டு இருக்குது அப்போ சிம் கார்டு போடுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா அதை தான் ஜிஎஸ்எம் மாடியூல்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சிம் கார்டு போட்டால் தான் என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் ஒரு த்ரீ ஜி நெட்டோ ஃபோர் ஜி நெட்டோ யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜியோ ஃபோன் ஜியோ சிம் கார்டு எடுத்துங்க அந்த ஜியோ சிம் கார்டை உங்கள் ஃபோனில் அந்த சிம் கார்ட் ஸ்லாட்டில் சொல்லிடுறீங்க இல்லையா அந்த சிம் கார்ட் ஸ்லாட்டை தான் நாங்கள் வந்து ஜிஎஸ்எம் மாடியூல்னு சொல்லுவோம் அந்த சிம் கார்ட் ஸ்லாட்டில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கடுத்து தான் என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் வந்து ஒரு ஃபோர் ஜி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஜியோ சிம் கார்டு இல்லாமல் உங்களால் ஃபோர் ஜி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை ஏர்டெல் இல்லாத உங்களால் த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி யூஸ் பண்ண முடியுமா நோ ஸோ யூசிங் ஜிபிஆர்எஸ் வி கேன் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்மிட் இப்போ இந்த போர்டில் என்ன இருக்கணும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தகுத்து ஒரு சிம் கார்ட் ஸ்லாட் இருக்கணும் அந்த சிம் கார்ட் ஸ்லாட்டில் ஒரு சிம் கார்ட் போட்டிருக்கணும் அந்த சிம் கார்ட்லேயும் என்ன இருக்கணும் டேட்டா அதாவது இன்டர்நெட் ப்ரொவிஷன் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் என்ன டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து ஒரு ரிமோட் ஏரியாவுக்கு அனுப்ப அதான் ரிமோட் லொக்கேஷனுக்கு அனுப்ப முடியும் இங்கே வந்து கிளவுடுன்னு சொல்லுவோம் அதை ஓகே இது ஒன்று எடுத்துக்கோ இன்னொன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்கிறேன் இப்போ நான் கேட்வேவை பற்றி சொல்கிறேன் அதாவது கேட்வே இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ன் அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கும்னா அதே திங்ஸ் இருக்கும் ஓகே அதாவது ஹார்ட்வேர் இருக்கும் இப்போ அதே டெம்பரேச்சர் சென்சார் 
அந்த டெம்பரேச்சர் சென்சார் ஒரு ஹார்ட்வேர்ல கனெக்ட் பண்றீங்க இங்க வந்து இன்டர்நெட் தேவை கிடையாது அந்த ஹார்ட்வேர்ல என்ன இருக்கும்னா ஒரு ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் இருக்கும் அந்த டேட்டாவை ஒரு நியர் பை ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸுக்கு வரைக்கும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் அந்த குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல இன்னும் ஒரு ரிசீவர் வச்சிருப்போம் அது பேர் கேட்வேன்னு சொல்லுவோம் இல்ல ரவுட்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகே அந்த கேட்வேவோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கேட்வே மீன்ஸ் இட் வில் கெட் தி சிக்னல்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஹார்ட்வேர் அண்ட் இட் வில் புஷ் டு தி கிளவுட் இப்போ இந்த இடத்துல என்னன்னா போர்டில் வந்து இன்டர்நெட் தேவை கிடையாது எந்த இன்டர்நெட் தேவைப்படுது மிடில் மேன் அதாவது கேட்வேவில் இன்டர்நெட் தேவைப்படுது ஸோ எல்லா டேட்டாவும் கேட்வே போயிட்டு கேட்வேவில் இருந்து என்ன ஆகும்னா இன்டர்நெட்டுக்கு அதாவது கிளவுடுக்கு டேட்டா புஷ் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நான் வந்து அகெயின் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன் எது வந்து அட்வான்டேஜ் அப்படின்றது கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் டேரக்ட் இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ன் சொன்னோம் டேரக்ட் இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ல என்ன சொன்னோம் சிங்கு அதாவது ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்கும் அதில் டெம்பரேச்சர் சென்சார் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த டெம்பரேச்சர் வேல்யூ வந்து கிளவுடுக்கு போகணும்னா டேரக்டா போகணும்னா ஒரு சிம் கார்டு மாடியூல் இருக்கணும் சிம் கார்டு போடணும்னு சொன்னேன் இப்போ நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க ஒரு சிம் கார்டு மாடியூல் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் அதாவது உங்க டெம்பரேச்சர் சென்சார் நூறுரூவான்னு எடுத்துங்க உங்க அட்ரினோ போர்டு ஒரு நானூறுரூபான்னு எடுத்துங்க இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு ஐநூறுரூவா ஆயிடுது ஓகே இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம கிளவுடுக்கு அனுப்பணும்னா அந்த அதுக்கான தேவைகள் என்னென்ன சிம் கார்ட் பிளாட்டு அது வந்து ஆயிரம் ரூபாய் அப்ப இன்ன வரைக்கும் எவ்வளவு ரேட் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரேட்டு வந்துடுச்சு இப்போ திருப்பி சிம் கார்டு பிளாட் மட்டும் இருந்தா போதுமா இல்ல இன்னொன்னு என்ன தேவை சிம் கார்டு தேவை அப்ப ஜியோ வாங்குறீங்க ஜியோக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும் மூணு மாசத்துக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும்னா எவ்வளவு ஆகும் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபான்னு ரஃபா எடுத்துங்க எக்ஸாம்பிள் அப்ப உங்களுடைய ஒரு போர்டுக்கான காஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிடுது இதுல ஓகே இப்ப இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிடுது இல்லையா இது வந்து நீங்க இதே வந்து இப்ப என்ன சொல்ல போறேன்னா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு எடுத்துங்க சும்மா இது இப்ப ரஃபா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு விவசாய நிலம் எடுத்துங்க விவசாய நிலம் எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் ஒரு ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் எடுத்துக்கோம் அஞ்சு ஏக்கர் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு சுற்று வட்டம் இல்ல ஒரு பத்து ஏக்கர் எடுத்துக்கோம் சுற்று வட்டம் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் வரும் ஒரு கிலோமீட்டர் டு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் கிட்ட வரும் கரெக்டுங்களா இப்போ நீங்க ஒரு நூறு மீட்டருக்கு ஒரு வாட்டி எனக்கு வந்து ஈரப்பதம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணணும்னு வச்சிங்களேன் அப்ப இந்த மாதிரி போர் எத்தனை வைக்கணும் ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர்னா நூறு மீட்டருக்கு ஒரு வாட்டி ஈரப்பதம் நீ செக் பண்ண போறீங்கன்னா பதினஞ்சு போர்டு வைக்கணும் கரெக்டா இப்ப நீங்க பதினஞ்சு போர்டு வைக்கிறீங்கன்னு வச்சிங்களா ஒரு போர்டோட விலை எவ்வளோ ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்ப பதினஞ்சு போர்டோட விலை எவ்வளோ முப்பதனாயிரம் ரூபா வந்துருச்சு கரெக்டா இது அப்ப காசு எப்படி ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ரெண்டாவது இங்க இன்னும் நல்லா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா ஒரு சிம் கார்டு வாங்கணும்னு இப்போ ஒரு ப்ரூஃபுக்கு இப்போ ஒரு தொடர்க்கார்னு வச்சிங்களேன் ஒரு ப்ரூஃபுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட்லேருந்து எத்தனை சிம் கார்டு கொடுப்பாங்க மேக்சிமம் ஒருத்தர் ஆதார் கார்டு சப்மிட் பண்ணால் அஞ்சு சிம் கார்டு தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் பதினஞ்சு வைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் அம்மாவோடைய சிம் கார்டில் அஞ்சு அம்மாவோடைய ப்ரூஃபில் அஞ்சு சிம் கார்டு வாங்குவீங்க அப்பாவோடைய ப்ரூஃபில் அஞ்சு சிம் கார்டு வாங்குவீங்க சரி இப்போ நான் வந்து ஒரு முப்பது ஏக்கருக்கு வைக்கணும் நாற்பது ஏக்கர் வைக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு ஐநூறு போர்டு வைக்கணும் அப்ப ஐநூறு சிம் கார்டு கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க உங்க வீட்டுல ஒரு நாள் எவ்வளவு சிம் கார்டு தான் உங்களால வாங்க முடியும் இருபது சிம் கார்டு தான் மேக்சிமம் வாங்க முடியும் அப்ப உங்களுக்கு ஐநூறு சிம் கார்டு எப்படி கொடுப்பாங்க இதுதான் பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த மார்க்கெட் இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்ல ஒரு ஐஓடி கம்யூனிகேஷனுக்கு பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து இதுதான் ஓகே ரெண்டாவது ஒன்னு சிம் கார்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இல்ல நீங்க ஐநூறு சிம் கார்டு வாங்கிட்டீங்கன்னே வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்ப ஒரு சிம் கார்டுக்கு எவ்வளவு மாசம் அதாவது மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரீசார்ஜ் பண்ணணும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அப்போ ஐநூறு சிம் கார்டு வாங்கியிருக்கீங்க மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஐநூறு சிம் கார்டுக்கும் ஐநூறு ரூபாய் எவ்வளவு ஆயிடும் காசு பாருங்க அப்ப மூணு மாசத்துக்கு மூணு மாசத்துக்கு எவ்வளவு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஐநூறு இன்டு ஐநூறு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இத மாதிரி மூணு மாசத்துக்கு நீங
மார்க்கெட்ல இப்ப என்ன யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜினா கேட் வே இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ன் இப்போ கேட் வே இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ன்ல நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஹார்ட்வேர் இஸ் நாட் கனெக்டட் வித் இன்டர்நெட் டைரக்டா இது ஏதோ ஒரு வைரஸ் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் வழி இட் கேன் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்மிட் தி டேட்டா அதாவது அதே டெம்பரேச்சர் சென்சார் ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்கும் அந்த ஹார்ட்வேர் கூட இன்டர்நெட் இல்லாத அதாவது ஜிஎஸ்எம் மாடு இல்லாத ஒரு வைஃபை ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும் எய்தர் வைஃபை ஆர் எய்தர் லோரா ஆர் எய்தர் சிக் பாக்ஸ் ஆர் எய்தர் நியூவெல் இது வழியா நியரஸ்ட் கேட்வே கூட இது கம்யூனிகேட் ஆகும் ஓகே அப்ப கேட்வே கூட கம்யூனிகேட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் நீங்க ஒரு நூறு வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சிங்களா இந்த நூறு நூறு போர்டு வச்சிருக்கீங்க இல்ல ஐநூறு போர்டு வச்சிருக்கீங்க இந்த ஐநூறு போர்டுக்கு என்ன தேவை இல்லை இன்டர்நெட் தேவை இல்லை அப்போ இந்த இடத்துல என்ன என்ன குறைஞ்சிடுது ஐநூறு இன்டு ஐநூறு ரூபாய் மூணு மாசத்துக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் குறைஞ்சிடுது உங்களுக்கு ஓகே இங்க என்ன என்ன ஆகும் டேட்டா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற கேட்வேவுக்கு போயிடும் ஆனா கேட்வேவ்ல என்ன கொடுக்கணும் ஒரே ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்தா போதும் அப்போ டைரக்ட் இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ல ஐநூறு சிம் கார்டு ஐநூறு சிம் கார்டுக்கும் மூணு மாசம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் போடணும் ஐநூறு ஐநூறு ரூபாய் ஆயிடும் ஆனா இங்க என்ன ஆகும் ஒரே ஒரு சிம் கார்டு இருந்தா போதும் ஓகே ஒரு சிம் கார்டு அந்த ஒரு சிம் கார்டுக்கு ஐநூறு ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும் அப்போ நீங்க நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சிம் கார்டுக்கான மணியை கம்மி பண்றீங்க இந்த இதுல அதுவும் இல்லாத நீங்க மத்த யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண தேவை இல்லை ஏன்னா ஒரு ப்ரூஃபுக்கு அஞ்சு சிம் கார்டு இருந்த போது உங்க வீட்டுல நாலு பேர் இருந்தீங்கன்னா மொத்தம் இருபது சிம் கார்டு தான் ரைட்டா சோ நம்ம ஒரே சிம் கார்டுல எல்லா வேலையும் முடிச்சிடலாம் இந்த இடத்துல சோ அதனாலதான் இப்ப இருக்கிற மார்க்கெட்ல ஐஓடி எப்படி நம்ம டெப்ளை பண்றோம்னா யூசிங் கேட்வே இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ன் ஓகே அதுக்கடுத்தது என்ன பேட்டர்ன்னா கிளவுட் இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ன் கிளவுட் இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ன் என்னன்னா இதே தான் பட் அந்த டபிள்யூஓடின்னு இருக்குல்ல ஆக்சுவலா இந்த டபிள்யூஓடின்றது வெப் ஆப் திங்ஸ் சொல்லுவோம் இது என்னன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஏபி அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் இன்கேஸ் அந்த ஏபி வந்து டைரக்டா கிளவுட்ல நம்மளுக்கு அப்ளிகபிளா இருந்ததுன்னா நம்ம டேட்டா வந்து ஹார்ட் கோட் அதாவது ப்ரோக்ராம் எழுதும் போதே என்ன ஐபி அப்படின்றத ஐபிய மட்டும் கொடுத்துட்டு வி கேன் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்மிட் தி டேட்டா இது வந்து கிளவுட் இன்டெகிரேஷன் பேட்டர் இப்ப எமர்ஜிங் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் கிளவுட் ஆஸ் வெல் அஸ் கேட்வே இன்டெகிரேஷன் பேட்டர் இப்ப எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி அதுதான் கேட்வே முடியும் சென்ட் பண்ண முடியும் டைரக்டா கிளவுட் வழியாகவும் சென்ட் பண்ண முடியும் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் இப்போ ரிசர்ச்ல இருக்கு வி ஆர் டெவலப்பிங் தட் ஒன் ஓகே ஐ திங்க் திஸ் ஒன் இஸ் கிளியர் எது வாட் இஸ் மீன் பை கேட்வே sorry what is meant by direct integration pattern and what is meant by gateway integration pattern okay so ipo inga pathinga na namba enna solli irukom gateway integration pattern la internet irukadu adhaavadhu hardware la internet irukadu or wireless protocol vaya it will reach the gateway nu solli irukom right ah and the wireless protocol enna na la irukku abindrathu namba next slide la paakalam so communication option இதுல என்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ளூடூத் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ளூடூத் நல்லா தெரியும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வைஃபை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்க ஒரு சாங் சென்ட் பண்றீங்க ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பர்சன் ஏ அண்ட் பர்சன் பி அவர் வந்து ஒரு சாங் நல்லா வச்சிருக்காருன்னு வச்சிங்களேன் இப்ப நான் அஜித் ஃபேனும் கிடையாது விஜய் ஃபேனும் கிடையாது நான் என்ன பண்றேன்னா நான் ஒரு பழைய காலத்து பாட்டு சிவாஜி பாட்டை சொல்றேன் ஆண்டவம் படைச்சா எங்கிட்ட கொடுத்தா அப்படின்ற ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்க அது யார் வச்சிருக்கா பர்சன் ஏ வச்சிருக்காரு ஓகே இப்போ அவருடைய ஃப்ரெண்டு அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து பர்சன் பி அவர் வந்து இந்த சாங் பிடிச்சிருக்கு ஓகே அவர் வந்து அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பாட்டு கேட்கறாரு அப்போ அந்த பாட்டை நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் மூலியமா டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜில இல்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணுங்க ஐ வில் ஷேர் தி சாங் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க ஓகே அப்ப இங்க என்ன ஆகுது ரெண்டுமே கனெக்ஷனே கிடையாது ஒன்று கனெக்ஷனே கிடையாது ஒரு வயர்லெஸ் ப்ரோட்டோகால் ப்ளூடூத் ஓகே அந்த ப்ளூடூத் வழியா என்ன பண்றீங்க டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்றீங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் ப்ளூடூத்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருந்தா உங்க சாங் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஒரு மேக்சிமம் பத்து மீட்டர் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் லாங்கா போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சாங் ரிசீவ் ஆகாது ப்ரோட்டோகால் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல அனதர் மேஜர் ஃபேக்டர் என்னன்னா
இப்ப நீங்க ப்ளூடூத் எடுத்துக்கினீங்கன்னா அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒரு டென் மீட்டர் இல்ல எயிட் மீட்டர் இல்ல செவன் மீட்டர் ரைட்டா இதே நீங்க ஒய்ஃபை எடுத்துங்க இல்ல ஆர்எஃப்ஐடி எடுத்துங்க ஆர்எஃப்ஐடி நீங்க பாத்துருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா ஆர்எஃப்ஐடி வந்து ஸ்டில் வெரியில ஒரு டேக் மாதிரி இருக்கும் நீங்க உங்க காலேஜ்ல கூட பாத்துருப்பீங்க அட்டண்டன்ஸுக்கு பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு அட்டண்டன்ஸ் சிஸ்டம் மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஐடி கார்டுலேயே வந்து ஒரு ஆர்எஃப்ஐடி டேக் மாதிரி இருக்கும் அதை நியர் பை எடுத்துட்டு போய் வச்சாங்கன்னா தே அட்டண்டன்ஸ் வந்து போஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா சரி அது அந்த அளவுக்கு டீப்பா போக தேவையில்ல ஸோ வி வில் கம் வித் ஒய்ஃபை ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது ப்ளூடூத்தும் ஒய்ஃபையும் இப்போ நீங்க ஒய்ஃபை எடுத்துங்க இப்போ ஒய்ஃபை எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க ஒரு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ்க்கு யூஸ் பண்றீங்க அது தவிர்த்து ஷேரிட்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஷேரிட்டு சென்டர் அப்ப அதுல என்ன இருக்கும் ஒரு ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு இருக்கும் ரைட்டுங்களா அப்போ ப்ளூடூத்ல டேட்டா வந்து ஒரு ப்ளூடூத்ல ஒரு படம் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி இப்போ கேன் டேக் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி மூவி ப்ளூடூத்ல ஷேர் பண்ற டைமிங் எடுத்துங்க அத மாதிரி ஒய்ஃபைல ஷேர் பண்ற டைமிங் எடுத்துங்க நீங்க வேணா இதுக்கடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க ஷேரி கான் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு மூவி டிரான்ஸ்பர் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு நேரத்துல ஆகுது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் அகைன் யூ டேக் ஏ ப்ளூடூத் அதே படத்தை ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் உங்க ஃப்ரெண்டு கூட ஒரு ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாருங்க இப்ப இதுல ரெண்டுத்துலயும் என்ன டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியும்னா ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணும் போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கணும் அத மாதிரி டேட்டா டிரான்ஸ்பர் ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு மொபைல்ல இருந்தே அத பர்சன் ஏ டு பர்சன் பி போகும்போது டேட்டா அதாவது ஒரு கம்மியான ரேஞ்சிலே போயிட்டு இருக்கும் கம்மியான ரேட்லயே போயிட்டு இருக்கும் இதே நீங்க ஒய்ஃபை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டேட்டா ரேட் வில் பி மோர் அதாவது கொஞ்சம் அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்பர் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ உங்க ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்ல வந்து ஒய்ஃபை பில் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது ஒரு ஒய்ஃபை ரவுட்டர் வச்சிருப்பாங்க கரெக்டுங்களா இப்போ ஒய்ஃபை ரவுட்டர்ல நீங்க யூஸ் பண்ணணும் நீங்க இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க உங்க ஒய்ஃபை மொபைல்ல இருக்கிற ஒய்ஃபைய ஆன் பண்ணிடுவீங்க ஆன் பண்ணிட்டு அந்த ஒய்ஃபை அக்சஸ் பாயிண்ட அதாவது இது இன்கேஸ் அவங்க கீ செக்யூர்டா வச்சிருந்தா கீ போடுவீங்க நாட் செக்யூர்டா இருந்தா கீ கிடையாது கரெக்டுங்களா இப்போ போட்டுறீங்க இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றீங்க இப்போ நீங்க அந்த ஒரு காரிடார் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுங்களா காரிடார்ல இருந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறீங்க என்ன ஆகும்னா உங்களுக்காக மேக்சிமம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு சிக்னல் ரிசீவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா சிக்னல் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் ஓகே அதாவது அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஆகும் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் சிக்னலே இல்லாம இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் இல்ல எனக்கு வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் லாங்கா வரணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா இப்ப ரீசெண்டா டெவலப்டு டெக்னாலஜி இது பாஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மார்க்கெட்ல இதுதான் இப்போதைக்கு டாப் டெக்னாலஜி ஓகே அது என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லோரா அண்ட் சிக்பாக் ஓகேங்களா இந்த லோரா அப்படின்னா எல்ஓ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லாங் ஆர்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரேஞ்ச் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே மேக்சிமம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அவ்வளவுதான் இருந்தது ஒன்னு டென் மீட்டர் ஆக்கிறது பிப்டி மீட்டர் ஆக்கிறது ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓகே ஒரு கிலோமீட்டர்ல வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறது பாத்தீங்கன்னா லோரா தான் லோரா அண்ட் சிக்பாக் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த லோராவுக்கும் சிக்பாக்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சரி ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் டென் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரீச் ஆகிட்டீங்க அப்போ இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம்ல ஏன் நம்ம பர்டிகுலரா பர்டிகுலரா லோரா மட்டும் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இப்போ அகெயின் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்றேன் ஆஹ் நீங்க எல்லாம் ஜியோ யூஸ் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓரஃபோன் யூஸ் பண்ணுவீங்க கரெக்டா இப்ப இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க ஒரு ப்ரூஃப் கொடுத்து என்ன வாங்குவீங்க ஒரு சிம் கார்டு வாங்குவீங்க அப்போ உங்க ப்ரூஃப் கொடுத்து சிம் கார்டு வாங்குறீங்கன்னா நீங்க வந்து ஜியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் நீங்க நான் உங்க சர்வீஸ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஓகே இப்ப நீங்க ஒரு ப்ரூஃப் கொடுத்து ஏர்டெல் வாங்குனீங்க ஏர்டெல் சிம் கார்டு வாங்குனீங்கன்னா Again, I will subscribe to Airtel service. அவங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து காசு கொடுத்து வா
டிபெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஏர்டெல்ல டிபெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல ஜியோ டிபெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த ஒரு நாள் நீங்க ரீசார்ஜ் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும் கட் ஆகும் அந்த நேரத்துல என்ன பண்ண முடியாது உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ திருப்பியும் நீங்க யூஸ் பண்ணா என்ன பண்ணணும் திருப்பி ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அப்ப நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் யாரே ஒருத்தவங்கள டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கிறோம் இத மாதிரிதான் சிக் பாக்ஸும் அவங்க இத மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க லோரா பேண்ட் டவர் அது பேரு இது எப்படின்னா ஜிஎஸ்எம் டவர் இது வந்து அதாவது நீங்க செல்போன் யூஸ் பண்றது வந்து ஜிஎஸ்எம் பேஸ்டு டவர்ப்பா ஓகே இன்கேஸ் ஐஓடிக்கு இதுக்கு பேர் என்னன்னா லோரா பேண்ட் டவர் அந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நீங்க உங்க டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ண இப்ப என்ன பண்ணனும் அவங்கள்ட்ட சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு அமௌண்ட் கொடுத்து நீங்க டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் சரி ரைட்டு இப்ப நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க சென்னை வந்து ஒரு பெரிய ஏரியா அதனால அங்க டவர் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு ரிமோட் ஏரியா ஒரு கிராமம் எடுத்துங்க எனக்கு எக்ஸாக்டாக எந்த பாயிண்ட் ஏன்னா நான் எதையும் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சப்போஸ் ஒரு கிராமம் எடுத்துங்க அந்த கிராமத்துல டவரே கிடையாது இப்ப லோராவன் டவரே கிடையாது இல்லைன்னா நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க ஜியோ டவரே இல்லை ஆனா உங்களுக்கு வந்து ஜியோ வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்க அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியே வரணும் இல்லைன்னா நீங்க ரெக்வஸ்ட் எழுதணும் ஜியோக்கு இங்க இந்த மாதிரி டவர் வைங்க இங்க மக்கள்லாம் வந்து சிக்னல் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க ரெக்வஸ்ட் தான் எழுதலாம் ஓகே அத மாதிரி நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட கேட்கணும் ஆல்வேஸ் வி நீட் டு டிபெண்ட் அதுதான் இங்க சிக் பாக்ஸ்லயும் நடக்கும் இப்போ லோகாவில் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்களே உங்க சிக்னலை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே எங்க போறீங்களோ இப்ப நான் பாண்டிச்சேரியில இருக்கேன் எனக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணா அதுக்கு ஒரு பாசு அதுக்கு ஒரு நேம் இருக்கு கேட் வேன் ஒன்னு இருக்கு அந்த கேட் வேன் நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணனா எனக்கு வந்து அந்த டவர் ஆன் ஆயிடும் அந்த டவர் ஆன் ஆயிடுச்சுன்னா நான் வந்து என்னுடைய டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நான் சென்னை போறேன்னு வச்சுங்களேன் அதை நான் கையில எடுத்துட்டு போயிடுவேன் அதை கையில எடுத்துட்டு போயிட்டு சென்னைக்கு எங்க எனக்கு கே அதாவது எங்கேருந்து எனக்கு டேட்டா தேவையோ அதை ஆன் பண்ணி விட்டோன்னா என்ன ஆகும் சிக்னல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ ஐ கேன் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்மிட் அவர் டேட்டா இப்ப நான் திருச்செங்கோடு வரேன் வச்சிங்களேன் அதையே நான் கையில எடுத்துட்டு வந்துருவேன் ஸோ இதுதான் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இங்க என்ன ஆகுது நம்ம யாரையோ ஒருத்தவங்க டிபெண்ட் பண்றதுக்கு பதிலாக நாம்ளே நம்மளால பண்ண முடியும் அதாவது வி கேன் கிரியேட் அவர் ஓன் நெட்ஒர்க் இதுதான் லோரா அதனாலதான் என்ன பண்றாங்கன்னா மார்க்கெட்ல லோரா பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் ஐஓடி ஓகே இப்ப நீங்க யூரோப்பியன் யூரோப்ல பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஆம்ஸ்டர்டாம் நெதர்லாந்து நெக்ஸ்ட் யூஎஸ் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் வித் லோரா இப்ப இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி அனதர் தே ஆர் ப்ரெடிக்டிங் த்ரீ டு டுவெல் இயர்ஸ் ஆனா இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் மேக்சிமம் த்ரீ பர்சன்டே ரீச் ஆயிருக்கும் இப்போ ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்ட்டு நம்மளோட பிரதமர் சொல்லியிருக்காரு கரெக்டுங்களா ஸ்மார்ட் சிட்டினா என்ன ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரைனேஜ் இருக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு இப்ப ஒரு பார்க்கிங் ஸ்லாட் இருக்கணும் எல்லாமே ஆட்டோமைசேஷன்ல இருக்கணும் கரெக்டுங்களா இப்போ இதைதான் பேஸ் பண்ணி டாடா கம்பெனி ஐ திங்க் யூனோ டாடா கன்சல்டன்சி services and tata communication sir, excuse they me, are sir. working with ah uh, yes sir audio break agudhi sir streaming la sir okay sir ipo kekudhungla ah irukeng sir oh okay sir ah okay, uh, tata consultancy services tata communication okay ipo ivunga enna pandranga na in india la lora vandu promote pandranga so uh, another uh, nearly we are predicting this market for 15 years india la loravan based iot solution another 15 years irukum so uh, you also try to learn a lot of communication technology adavadhu ipodiki vandu engineering la irukravangalukku solra idu so that uh, job opportunities konja nallave irukku lora ku lora based embedded system as well as with iot okay so இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிட்டேன் ப்ளூடூத்னா என்ன ஒய்ஃபைனா எவ்வளோ தூரம் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாக்ஸ்னா என்ன லோரானா என்னன்னு அதோட மற்றது கம்பேர் பண்ண லோராவோட அட்வான்டேஜும் சொல்லிட்டேன் இப்போ இன்டர்ட் தான் போறேன் லோரானா என்ன என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு லோரா அப்படின்னு சொல்லுறது தட் இஸ் தேர்ம்டு ஃபார் லாங் ரேஞ்ச் கம்யூனிகேஷன் ஓகே லோ எல்ஓ ஸ்டாண்ட் ஃபார் லாங் ஆர்எஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ரேஞ்ச் ஓகே இப்போ 
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லிருக்கோம்னா ரேஞ்சஸ் அப் டு த்ரீ கிலோமீட்டர் இன் அர்பன் அண்ட் செவன் கிலோமீட்டர் இன் ரூரல் அப்படின்னா ஒரு சிட்டி சைட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்வே எவ்வளவு தூரம் ரீச் ஆகும்னா மூணு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் இதே வந்து ஒரு வில்லேஜ் சைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செவன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் ஏன் இந்த வேரியேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சிட்டி சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பில்டிங்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஸ்டோரே ஆர் ஃபைவ் ஸ்டோரே ஆர் சிக்ஸ் ஸ்டோரே ஈவன் டென் ஸ்டோரே பில்டிங்ஸ் ஆர் தேர் ஓகே அதாவது பத்து மாடி குடி இருப்பு பதினஞ்சு மாடி இருபது மாடி அப்படின்ட்டு பெருநகர வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் ஓகே டெவலப்டு சிட்டிஸ் இதே கிராமம் எடுத்துக்கினீங்கன்னா வீடு கட்டியிருப்பாங்க வீடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாடி கட்டியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் ரிமைனிங் ஏரியாலாம் என்னவா இருக்கும் ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது ஸோ இட் இஸ் சென்ஸ் இட் இஸ் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் அது கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும் இதே பெருநகர சிட்டி ஸோ டெவலப்டு சிட்டியில் என்னாகும் சின்ஸ் பில்டிங்ஸ் ஆர் வெரி டால் என்னாகும் சிக்னல் வந்து ஊடுருவ தன்மை கம்மியாயிடும் ஓகே இப்போ உங்க கிளாஸே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஓகே இப்போ ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் ரூம் சேர்ந்தது ஒரு கிளாஸ் ரூமா இருந்தாலும் ஃபேக்கல்டி கொஞ்சம் வாய்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலே அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் கேட்கும் இதே நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க இன் பிட்வீன் ஒரு வால் இருக்கு அதாவது ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு வால் அடுத்த கிளாஸ் ரூம்ல அடே ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல வால் இருந்தா என்ன இருக்கும் நம்ம பேசினாலுமே அந்த வால்ல ஊடுருவி அடுத்த கிளாஸுக்கு போகாது ஒரு ரெண்டு வால் ஊடுருவி போகும் மூணாவது வால் ஊடுருவி போகுமா போகாது அந்த செவுரு என்ன ஆகும் தடுத்துரும் நம்மளுடைய வாய்ஸோட ஸ்பீட தடுத்துரும் சிக்னல் சென்ஸ் ஓகேங்களா அதனாலதான் என்ன சொல்றோம்னா சிட்டி சைட்ல கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸும் அண்ட் வில்லேஜ் சைட்ல அதிகமும் இதுக்கு வந்து நீங்க பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க என்னன்னு படிச்சிருப்பீங்க என்னன்னு படிச்சிருப்பீங்க டைஃப்ராக்ஷன் என்ன படிச்சிருப்பீங்க இந்த மூணு பேராமீட்டர் தான் சிக்னலை வந்து அஃபெக்ட் பண்றது கரெக்டுங்களா ரெஃப்ளக்ஷன் உங்களுக்கு புரியும் பட்டு எதிரொலிக்கிறது ரீஃப்ராக்ஷன் பட்டு ஊடுருக்கிறது ஓகே அதுக்கடுத்து டைஃப்ராக்ஷன் அந்த மூணு பேராமீட்டர் தான் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல சிக்னலை வந்து பிளாக் பண்றது நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றோம்னா லோ பவர் கன்சியூம்ஷன் சொல்றோம் எதுக்கு லோ பவர் தேவை அதனால என்ன அவசியம் வாட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லோ பவர் கன்சப்ஷன் நீங்க எல்லாருமே மொபைல் போன் வச்சிருக்கீங்க ரைட்டா இப்ப இந்த மொபைல் போன் எடுத்துங்க நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க உங்க மொபைல நீங்க ஆனா யூஸே பண்ணல அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ணிட்டு ஐடியலா யூஸ் பண்ணாத உங்க அலமாரியில ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வச்சிருங்க நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆப்டர் த்ரீ டேஸ் ஆர் ஃபோர் டேஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குமா இருக்காது என்ன இருக்குன்னா ஒரு பிப்டி இல்ல ஒரு டுவெண்ட்டி அது பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து ஓகேங்களா ஆனா குறைஞ்சுதான் இருக்கும் ஏன் அது குறையுது ஏன் அப்படின்னா உங்க செல்போன்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா ஆல்வேஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலனாலும் ஒருத்தவங்க இப்ப கால் பண்றாங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த கால் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் அப்ப கால் ரிசீவ் ஆகுமே என்ன ஆகும் உங்க செல்போன் கனெக்ஷன்ல இருக்கு எது கூட உங்க டவர் கூட கனெக்ஷன்ல இருக்கு அந்த டவர் கூட கனெக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அது பேட்டரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸா அந்த பேட்டரி யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு நாள் சார்ஜ் கம்மியாயிடும் ஓகே மொபைல நீங்க கையிலே வச்சிருக்கீங்க சார்ஜ் எப்பப்பெல்லாம் கம்மியாகுதோ என்ன பண்றீங்க நீங்க சார்ஜ் போட்டுறீங்க கரெக்டா ஓகே இப்ப நாம என்ன பண்ணலாம்னா என்னுடைய அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு தான் எடுத்துக்கோம் என்னுடைய ஃபீல்டு வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு ஆனா என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்து பாண்டிச்சேரி நான் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்துட்டு முப்பது நாள் ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும் என்னால எதுவுமே பண்ண முடியும் இந்த லாக்டவுன்ல பஸ்ஸும் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப நான் ஒரு பயிர் வச்சிருக்கேன் அப்ப இங்க அங்க என்ன ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது ரைட்டா அப்போ அங்க இப்போ டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கு இருக்கா இல்லையான்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணோம் என்ன சிஸ்டம் ஒரு மைக் அதாவது டெம்பரேச்சர் சென்சாரு அதுக்கடுத்தது சாயிலோட ஈரப்பதத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சாயில் மாஸ்டர் சென்சார் இது எல்லாத்தையும் வச்சு நான் என்னதுன்னா என் ஃபீல்டுல நூறு மீட்டருக்கு ஒரு வாட்டி வச்சிடுறேன் அதுக்கடுத்து அதுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்துறேன் நான் டேட்டாவை இங்க பாத்துக்கிறேன் ரைட்டா இப்போ நான் முப்பது நாளா அங்க போகல இல்ல நாற்பது நாளா அங்க போகல அப்ப என்ன ஆகும் பேட்டரி என்ன ஆயிருக
பேட்டரி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண முடியுமா யூஸ் பண்ண முடியாது ரைட் இல்லை அதே கான்செப்ட் தான் அப்போது எந்த அளவுக்கு அது வந்து பேட்டரி கம்மியாக யூஸ் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு லைஃப் வரும் சென்ஸ் லைஃப் வரும் இப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போது நீங்கள் ஒன்ஸ் ரீச் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பப்ஜி மூணு நாள் விளையாடுறீங்க சார்ஜ் கம்மியாக தான் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும் நீங்கள் திருப்பி இன்னொரு மூணு நாள் அது ரிமைனிங் சார்ஜோட விளையாடலாம் ரைட்டா அதனால தான் லோ பவர்ன்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் இப்போ நான் முப்பது நாளாக நான் என் ஃபீல்டை போய் பார்க்கல பட் இன்னும் எனக்கு டேட்டா வருது அதை ஈரப்பதம் என்ன இருக்கு அதுக்கடுத்தது இங்கே டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கு ஏன்னா ஒரே இடத்துல கிளைமேட்டு ஒரே மாதிரி இருக்காது நீங்களே பார்த்துங்க வானிலை அறிக்கை சொல்லுவாங்க வானிலை அறிக்கை சொல்லும் போது என்ன இருக்கும் வேலூரில் பார்த்தா நூறு தாண்டி இருக்கும் கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் ஹிட் தான் இருக்கும் இதே நீங்கள் அடுத்தது திருப்பூர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு ஒரு இடம் மாறும் டெம்பரேச்சர் ஓகே அதனால தான் நம்ம மெயினாக டெம்பரேச்சர் ரீட் பண்ணுவோம் எந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் டெம்பரேச்சர் ரீட் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்தது சரௌண்டிங் வேல்யூஸ் இப்போ அக்ரிகல்ச்சராக இருந்தால் சாயில் மாஸ்டர் ரீட் பண்ணுவோம் இதே வீடாக இருந்தால் ஹோமாக இருந்தால் ஹியூமிடிட்டி ரீட் பண்ணுவோம் இது ஒவ்வொரு இடத்தை பொறுத்து அமையும் ஓகே இப்போ கன்சம்ஷனுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்ன <laughs> ஆகுது <laughs> நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போலாம் நாளைக்கு சென்னைக்கு எடுத்து போலாம் நாலு அன்னைக்கு டெல்லிக்கு எடுத்து போலாம் நாலு அன்னைக்கு யூஎஸ் கூட எடுத்துட்டு போலாம் உங்க மொபைல ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்ப நீங்க ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்றீங்க இப்ப நூறு மீட்டருக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு இடத்துல உங்க ஃபீல்டுல வச்சிடுறீங்க கரெக்டா இப்ப எனக்கு இந்த இந்த இடத்துல இருந்தே எனக்கு டேட்டா வேணாம் எனக்கு வேற இடத்துல இருந்தே டேட்டா வேணா என்ன பண்ணலாம் அப்படியே தூக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துல வச்சிடலாம் சரி செக்யூரிட் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன இப்ப நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க ஏ அண்ட் பி அதே தான் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பாயிண்ட் பி ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நாளைக்கு ஸ்கூல் லீவ் ஆக்சுவலாக நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்குது நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்கன்னா டுமாரோ கிளாஸ் இஸ் ஹாலிடே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இது என்ன ஆகுதுன்னா இதே செக்யூர்டாக இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் ஓகே இதே செக்யூர்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும் நீங்க அனுப்புற மெசேஜ் வந்து ஒரு நடுவில் இருக்கிறவங்க பார்க்க முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் இப்போ நீங்க ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க ஒரு பாயிண்ட் ஏ என்ன பேருனே தெரில ஓகே அஜித் குமார் ஒன்று விஜய் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க ஹாப்பி பர்த்டே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே ஹாப்பி பர்த்டே அஜித் அப்படின்னு இன்னைக்கு போட்டுறாருன்னு வச்சுக்கேன் இப்போ நான் தான் ஹேக்கர்னு வச்சுங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் நடுவில் அந்த டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணிடுறேன் வெறும் சிம்பிளாக ஹாப்பி பர்த்டேன்றத ரிட்ரீவ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சம்திங் ஒரு இரஸ்பான்சிபிள் மெசேஜ் மாற்றி அனுப்புகிறேன் அது அஜித்துக்கு போயிடுது தப்பான தகவலாக அஜித்துக்கு போயிடுது இப்போ இதை யார் அனுப்பினதான்னு நினைப்பார் அஜித் நான் அனுப்பினதான்னு நினைப்பாரா ஏன்னா அவருக்கு தெரியாது நான் நடுவில் ஒருத்தவன் டேட்டாவை மாற்றுறன்றது அவருக்கு தெரியாது அங்கே அவருக்கு என்ன தெரியும்னா விஜய் இதை அனுப்புனாரு அப்படின்றது தான் தெரியும் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த மெசேஜ் நடுவில் இருக்கிறவங்க பிரித்து பார்க்க முடியாது முடியாத அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் என்கிரிப்ஷன் சொல்லணும் ஓகே ஸோ அகைன் அனதர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் சரி இதுனா பியூர் அண்டிங் பர்பஸ் ஒரு விளையாட்டுக்கு ஏன்னா தீரின்றனால உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடக்கூடாதுன்றனால தான் ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஐ லவ் யூன்னு மெசேஜ் அனுப்புறான்னு வச்சுக்கேன் இப்போ ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க நானும் இன்னொருத்தரும் இருக்கோம் நானும் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் இன்னொருத்தரும் அவர் பொண்ணு அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறாரு பட் அவர் எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு நான் ஐ லவ் யூன்னு சொல்கிறேன் இதை வந்து கடுதாசியாக அவர் எடுத்துகிட்டு போய் என் ஃப்ரெண்டு கொடுக்கணும் இந்த நடுவில் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஐ லவ் யூன்றது பதிலாக வேறு ஏதாச்சும் ஐ வில் கில் யூ அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துட்டாருன்னா என் ஆகும் அவ்வளோதான் என் கதை முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு பதிலாக இப்போ செக்யூரிட்டி எப்படி ஆட் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ செக்யூரிட்டி வந்து நிறைய வகையில் ஆட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ நான் ஐ அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சிங்களேன் இந்த ஐன்ற வேர்டுக்கு ஒரு மூணு வேர்டு தள்ளி இதை வந்து சீசர் சைஃபர்னு சொல்லுவோம் மூணு வேர்டு தள்ளினா என்ன ஆகும
ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் அனதர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க நான் வந்து பி என் பண்ணும் அப்படின்னா பில இருந்து மூணு வேர்டு என்னது சி டி இ பிக்கு பதிலாக என்ன அனுப்பணும் இ அனுப்பணும் இப்போ அதே என்கிரிப்ஷன்ல நீங்க ஐ லவ்யூக்கு சொல்லுங்க ஐக்கு பதிலாக என்ன ஆகும் ஐக்கு அடுத்தது மூணு வேர்டு என்ன ஐக்கு அடுத்தது ஜே கே எல் அப்போ ஐக்கு பதிலாக என்ன ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வரும் எல் ஓகே அடுத்தது ஐ லவ்யூக்கு அடுத்தது எல்லுங்களா எல்லுக்கு அடுத்தது மூணு எழுத்து என்னது எல் ஏ பி சி டி எஃப் ஏ ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஓ அப்போ எல்லுக்கு பதிலாக என்ன அனுப்புவீங்க ஓ இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு நான் இப்படி தான் அனுப்புறேன்றது தெரியாது ஓகே அவராலையும் அந்த மெசேஜ் இவன் என்ன அனுப்புறானே தெரியலையா அப்படின்ட்டு அது அந்த பொண்ணுகிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஓகே அந்த பொண்ணுக்கும் எனக்கும் என்ன தெரியும்னா நான் வந்து இருக்கிற லெட்டரை மூணு லெட்டர் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அதுல மூணு லெட்டர் மைனஸ் பண்ணிடணும் ஓகேவா இப்ப அவங்க மூணு லெட்டர் மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் தே கேன் ஏபிள் டு கெட் தேர் ஓன் டேட்டா ஓகே இப்ப ஐக்கு பதிலாக நான் என்ன அனுப்புறேன்னு சொன்னேன் ஐ ஜே கே எல் இப்ப எல்ல இருந்து மூணு லெட்டர் என்ன பண்ணணும் அந்த பொண்ணு மைனஸ் பண்ணோம் அப்ப எல்ல இருந்து மூணு லெட்டர் மைனஸ் பண்ணா என்ன வரும் எல்லுக்கு அடுத்தது ஜே கே ஆகிறது ஐன்னு அவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நடுவில் இருக்கிற பர்சனல டேட்டாவை ரிசீவ் பண்ண முடியாது டீகோட் பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து செக்யூரிட்டி கம்யூனிகேஷன் ஸோ இது மற்ற கம்யூனிகேஷன்ல வந்து இட் இஸ் நாட் தட் மேட்ச் பட் இன் லோராவில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் என்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து ஓப்பன் சோர்ஸ் அண்ட் ஈஸி இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு எஸ்டர்டே கிளாஸ்ல தெரியும் அடினோ சார் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு அடினோ இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் அதாவது அதுக்கு நீங்க எதுவும் பே பண்ண தேவையில்லை ஸோ நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் பண்றதுக்கு பே பண்ணாதே ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் ஸோ லோரா கம்யூனிகேஷன் இது எப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு எஸ்டர்டே சார் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா உங்களுக்கு ஒரு பிளிக்கிங் எல்இடி கூ சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு சென்சார் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு அதே தான் இங்கேயும் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரைக்கும் பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா சென்சார்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க சென்சார்ஸுக்கு மேலே என்ன ஆகுனா ஒரு நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு ஒயர் இன்டர்நெட் கிடையாது பட் ஒயர்லெஸ் சிப் இருக்குன்னு சொன்னோம் ஒயர்லெஸ் சிப் பிளேஸ் பண்ணிடுறோம் என்ன டேட்டாவோ அந்த டேட்டா வந்து ஒயர்லெஸ்ல டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அதுதான் அந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற சிக்னல் வந்து லோரா கேட் வே அந்த கேட் வே ரிசீவ் ஆகும் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் தட் கேட் வே அந்த கேட் வேல என்ன கொடுத்துருப்போம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் அப்போ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்தா என்ன ஆகும் டேட்டா வந்து நம்ம எந்த கிளவுடுக்கு அனுப்புறோமோ அந்த கிளவுடுக்கு போயிடும் இதுதான் லோரா கம்யூனிகேஷன் இப்போ அப்ளிகேஷன் சொல்றேன் இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்க ஒரு வாட்டர் மீட்டர் எடுத்துங்க ஸ்மார்ட் வாட்டர் மீட்டர் புரிய இருக்கிறதுக்கு ஓகே இப்போ சார் ஒரு சார் ஒரு டவுட் சார் அந்த இப்ப நம்ம சென்சார்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து உள்ள அதுக்குள்ள சென்ட் பண்ற மாதிரி அந்த லோராக்குள்ள அந்த லோரால அந்த லோரால வந்து நம்ம எந்த வித நெட் கனெக்ஷனும் கொடுக்கல கொடுக்காம ஒயர்லெஸ் வழியாவே வந்து நம்மளோட கேட் வேக்கு வருது திரும்ப கேட் கேட் வேல நெட் கனெக்ஷன் வச்சு அந்த நெட் கனெக்ஷன்ல இருந்து அந்த சர்வர் அந்த சர்வரை தான் நம்ம வந்து கிளவுடுன்னு சொல்றோமா சார் ஆமா சார் ஆமா இப்ப நம்ம திங்ஸ் பிக் தெரியும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு என்னங்க சார் திங்ஸ் பிக் திங்ஸ் பிக் அதுக்கடுத்தது யூபி டாட் அதாவது அப்ளிகேஷன் சர்வர்னு இருக்கும் இல்லையா சார் ஐஓடி அனாலிட்டிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சர்வர்ஸ் சார் அந்த டாபிக் நாளைக்கு மார்னிங் செஷன் சார் IoT cloud platform ஆஹா இப்போ ப்ரொஃபசர் தான பேசுறீங்க டவுட் இல்ல சார் இப்போ டவுட் கேட்டது ஒரு ஸ்டூடண்ட்ங்க சார் ஸ்டூடண்ட் எஸ் சார் அந்த cloud platform டாபிக் வந்து நாளைக்கு மார்னிங் செஷன் எடுக்கறோம் சார் ஓகே 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 சார் பட் இன் ஈவினிங் செஷன் cloud platform காமிச்சுடுவாங்க சார் அவங்க ஒரு ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இந்த ஃபுல் கம்யூனிகேஷனுமே இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து டெமோ காமிச்சுடுவாங்க ஒரு சென்சார் கனெக்ட் பண்ணி டேட்டா கேட் வேக்கு அனுப்பி கேட் வேவ்ல இருந்து எப்படி சர்வர்ல ரிசீவ் பண்றதுன்னு காமிச்சிருவாங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் ஓகே சார் ஓகே சார் சோஷலை மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் அந்த சர்வர்ங்கிறது எதுவா வேணாலும் இருக்கலாமா சார் இல்ல சர்வர்ங்கிறது இந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த மாதிரி தான் பர்టిక్యులர் சர்வர் தான் பா ஏனா தி டேட்டாஸ் IoT டேட்டாஸ்ன்றதுக்காகவே பர்టిక్యులர்
காமிக்கிறோம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல முனிசிபல் கார்பரேஷன்ல இருந்தே வாட்டர் இன்லெட் வரும் அதாவது அந்த என்டையர் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கரெக்டுங்களா அது வந்து டேங்க்ல ஃபில் ஆயிடும் அப்பார்ட்மெண்ட் மேல இருக்கிற டேங்க்ல ஃபில் ஆயிடும் டேங்க்ல இருந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் தண்ணி வந்து பாஸ் ஆகும் இப்ப என்ன பண்றோம்னா நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் வாட்டர் மீட்டரை நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடுறோம் வச்சுங்களா ஒவ்வொரு வீட்டோட என்ட்ரி பாயிண்ட்ல இந்த வாட்டர் மீட்டரை பிளேஸ் பண்ணிடுறோம் இதோடைய வேலை என்னன்னா இட் வில் கவுண்ட் தி வாட்டர் எவ்வளவு லிட்டர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு வெறும் கவுண்ட் மட்டும் தான் பண்ணோம் ஒரு பர்சன் வந்து வீட்டுக்கு வருவாரு வீட்டுக்கு வந்து மீட்டர் ரீடிங் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பில்லிங் போட்டு போவாங்க கரெக்டுங்களா ஆனா இப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்டர் மீட்டர்ல ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கு அதாவது லோரா கனெக்டிவிட்டி இது என்ன பண்ணோம்னா ஒரு நியர்பை முனிசிபல் கார்பரேஷன் அந்த ஏரியாவுக்கான பில்லிங் செக்டர் எங்க இருக்கும் அந்த பில்லிங் செக்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷனை இன்டர்நெட் மூலியமா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் அப்ப இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் ஒருத்தர் வந்து ரீடிங்ஸ் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே அதுவும் இல்லாத அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா ரீடிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாரு எல்லா வீட்டுக்கும் காமனா ஒரு முந்நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாய் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்னு போட்டு போயிட்டே இருப்பாரு ஆனா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி வாட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ஒரு ஐநூறு வீடு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஹவுஸ் நம்பர் ஒன் வில் யூஸ் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு மாசத்துக்கே அவங்க ஆயிரம் லிட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பெரியவங்க மட்டும் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க இதே ஹவுஸ் நம்பர் டென் எடுத்துங்க அங்க ரெண்டு பெரியவங்க ரெண்டு சின்னவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்ப அங்க என்ன இருக்கும் ஆயிரம் லிட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நாலு பேருன்றனால ரெண்டாயிரம் லிட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப ரெண்டாயிரம் லிட்டர் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் ஒருத்தவங்க கம்மி ஆகும் ஒருத்தவங்க அதிகமாகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் பில்லிங் என்ன இருக்கும் அவர் வந்து மீட்டர் ரீடிங் எல்லாம் பார்க்காம சும்மா ரேண்டமா வந்து ஒரு முந்நூறு ரூபாய் நானூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபான்னு போட்டு போயிட்டே இருப்பாரு ஸோ இதனால என்ன ஆகும் கவர்மெண்ட்டுக்கு நஷ்டம் அதுவும் இல்லாத வாட்டர் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது இதுவும் இல்லாத ஒருத்தவங்க கம்மியா யூஸ் பண்ணி அவங்களும் அதே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணோம் ஒருத்தவங்க அதிகமா யூஸ் பண்ணி அதுவும் அவங்க அதே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணோம் அப்ப இதெல்லாம் வந்து என்ன இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ஓகே இப்ப இந்த ஸ்மார்ட் வாட்டர் மீட்டர்னால என்ன ஆகும் ரீடிங்ஸ் வந்து டைரக்டா வந்து முனிசிபல் கார்பரேஷனுக்கே போயிடும் அப்படி முனிசிபல் கார்பரேஷனே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இப்போ ஹவுஸ் நம்பர் ஒன் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தௌசண்ட் லிட்டர் லிட்டருக்கு ஒரு ரூபா அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணா தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்னொரு ஹவுஸ் நம்பர் டென்னு டூ தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் டூ தௌசண்ட் இன்டூ ஒன்னு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி பில்லிங் டைரக்டா அவங்க மொபைலுக்கே வர மாதிரி பண்றோம் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் தே கேன் பே இன் ஆன்லைன் அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் பயமும் வரும் என்னடா மாசம் ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வாட்டருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படின்ற பயம் வரும் அப்படி அந்த பயம் வந்தா என்ன ஆகும் வாட்டர் கன்சம்ஷனை லெஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது யூஸ் பண்றத வால்யூமை ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க கரெக்டா இதுதான் அந்த ஸ்மார்ட் வாட்டர் மீட்டர் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதை தவிர்த்து இதுலயே இப்ப என்ன பண்றோம்னா வித் வால் வித் அவுட் வால்னு எடுத்துட்டு வரோம் அதாவது ஒரு வீட்டுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு லிட்டருக்கு மேல அந்த வால் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் ஓகே அகெயின் கவர்மெண்ட் வாண்ட் டு ரிமூவ் தி வால் செட்டிங் அதாவது அவங்க ஆன் கொடுத்து ஆஃப் கொடுத்தா தான் திரும்பி அந்த வால் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அவங்களும் என்னது அவங்க முனிசிபல் கார்பரேஷன்ல இருந்து கொடுத்துடலாம் இப்போ நீங்க கரண்ட் பில் கட்டலாம்னா என்ன பண்றாங்க ஒருத்தங்க வந்து தானே ஃபியூஸ் பிடிங்கிட்டு போறாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இப்போ அப்கமிங் ஃபியூச்சர்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் வரமாட்டாங்க ஸோ அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஆன் கொடுத்தா உங்களுக்கு இன்டர் அதாவது பவர் வந்து ஆன் ஆயிடும் அவங்க வந்து நீங்க கரண்ட் பில் கொடுக்க கட்டல ஆஃப்னு கொடுத்தா அங்கேருந்தே வந்து என்ன ஆகும்னா கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆயிடும் இன்லெட் அதாவது கரண்ட் பவர் ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் இப்ப அந்த மாதிரி தான் டிவைஸ் ரெடி பண்ணிருக்கோம் நாங்க ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஐஓடி இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லியாச்சு ஓகே 
அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷனா பை ஓட்டி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா ஹோம்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஹோம் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்புறம் ஃபேக்டரியில பாக்கலாம் ஃபேக்டரி எல்லாம் இப்ப பாய்லர் எல்லாம் இருக்கும் பாய்லர் வந்து எவ்வளவு லிட்டர் வந்து தண்ணி தாங்கும் ஒரு ஆயிரம் லிட்டர் பாய்லர் வச்சுங்களேன் ஏழுநூறு லிட்டர் கூ ஏழுநூறு லிட்டர் இருக்கு இல்ல ஆயிரம் லிட்டர் இருக்கு ஏன்னா எட்டி எட்டி பார்க்க முடியாது ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணி வி கேன் பி ரிமோட்லி அதுக்கு அடுத்தது ஒரு வண்டலூர் ஜூ எடுத்துங்க உங்களுக்கு வண்டலூர் ஜூ தெரியும் அனிமல் ட்ராக்கிங் இப்போ ஒரு எலிபேண்ட் எடுத்துங்க ஒரு ஐநூறு எலிபேண்ட் இருக்கு இல்ல ஒரு நூறு எலிபேண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது கழுத்துல ஒரு ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் மாதிரி மாட்டிடுவோம் அப்படி ஜி ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் மாதிரி மாட்டிட்டோம்னா இப்போ ஒரு ஐநூறு எலிபேண்ட்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கருக்கு ஒரு நம்பர் வச்சிருவோம் அதாவது எலிபேண்ட் நம்பர் ஒன் எலிபேண்ட் டூ எலிபேண்ட் த்ரீ எலிபேண்ட் ஃபோர் அது நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்தே நம்ம கவனிச்சுக்கலாம் இந்த எலிபேண்ட் எங்க இருக்கு இப்போ ஏன்னா ஒரு சில வாட்டி நம்ம அந்த சிறுத்தை காணாம போயிடுது எலிபேண்ட் காணாம போயிடுது அப்படின்றாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து த்ரூ இன்டர்நெட் ஃப்ரம் ரிமோட் லொக்கேஷன் வி கேன் ஏபிள் டு ட்ராக் அதுதான் இப்போ இது வந்து அசாம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க லோரா பேஸ்டு சொல்யூஷனா அனிமல் ட்ராக்கிங் அப்படின்ட்டு இப்ப இதுல என்ன ஆகும்னா நம்ம அனிமலை ட்ராக் பண்ணலாம் அனிமல் மிஸ் ஆனாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுல இருந்து என்னங்கன்னா யாராச்சும் அந்த மான் அத அந்த தந்தத்துக்காக வேட்டையாடுறாங்க இல்லையா அதையும் தடுக்கலாம் ஏன்னா ஒண்ணு தொலைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னாலே நம்ம அதை வச்சு சரி இந்த இடத்துல யாரோ வேட்டையாடிட்டாங்க அப்போ இங்க யாரோ இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ப்ரெடிக்ஷனுக்கு வரலாம் ஓகே இந்த ப்ரெசிஷன் அறிகுறிகளை வச்சு நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான ஃபைனல் இது இது என்னன்னா இந்த கேட்வே அந்த அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கேட்வே இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ன் சொன்னோம் என்ன சொன்னோம்னா என் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஹார்டு தான் வில் பி கனெக்டட் டு ஒன் கேட்வே அந்த கேட்வேலேருந்து இன்டர்நெட்டுக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம்ட்டு அதே தான் ஒரு மெடிக்கலாக இருக்கட்டும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகட்டும் ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருக்கட்டும் எல்லா சென்சாருமே நம்ம கேட்வே கூட கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு கேட்வேலேருந்தே டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடலாம் இருக்கேன் <laughs> நாளைக்கு அதாவது எஸ்டே ஐ ஹவ் யூஸ் திஸ் மச் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் திஸ் ஐ ஹவ் கன்சியூம்டு திஸ் மச் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு அனாலிசிஸ் வரும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ இந்த ஃபீல்டு டிப்ளாய்மெண்ட்டை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல காமிக்கிறேன் இதுதான் ஃபீல்டு டிப்ளாய்மெண்ட் ரியல் டைமா நம்ம ஐஓடி எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த ஃபீல்டு டிப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தோடனே உங்களுக்கு புரியும் இது வந்து ஆக்சுவலா லொக்கேட்டட் அட் ஆந்திர பிரதேஷ் இது ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் வரும் இது நாங்கள் பாஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாரி இது வந்து ஒரு டொபேக்கோ லேண்டு ஓகே இதோடைய ஏக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஏக்கர்ஸ் டொபேக்கோ லேண்டு இப்போ நீங்கள் ஊட்டி தெரியும் அங்கே என்னென்ன தேயிலை தோட்டம் இருக்கும் அந்த தேயிலை தோட்டத்தோட ஈல்டு அதான் அவுட்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலை வந்து க்ரீனரியாக இருக்கணும் ஏன்னா அதோட அவுட்கம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிளாஸா பிரிப்பாங்க கேட்டகரி ஏ கேட்டகரி பி கேட்டகரி சி அதாவது டாப் கிளாஸ் மீடியம் கிளாஸ் லோ கிளாஸ் அப்படின்ட்டு அதாவது ஒரு நல்ல கிரீன் அதாவது பச்சை பசேர்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அது மாதிரி லீவ்ஸும் பெருசா இருக்கணும் அந்த குளோரோ ஃபில் ஃபுல்லா இருக்கணும் ஓகே அப்படி இருந்தா அது டாப் கிளாஸ்ல இருக்கும் அதாவது அது குவாலிட்டி ஒன் இது கொஞ்சம் கம்மியா இருந்ததுன்னா அது குவாலிட்டி டூ இன்னும் கம்மியா இருந்ததுன்னா அது குவாலிட்டி த்ரீ ஓகே இது அது வந்து டொபே அது வந்து தேயிலைக்கு டீக்கு இது வந்து டொபேக்கோ ஓகே இங்க என்ன இருக்குன்னா இங்கே அதே கான்செப்ட் தான் அட பச்சை பசேர்னு இருக்கணும் இலை நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா அந்த லீவ் அந்த இலையோட இது வந்து நல்லா அகலமா இருக்கணும் அப்படி அகலமா இருந்தா அது குவாலிட்டி ஒன்னு அதே கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா குவாலிட்டி டூ அதே கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா குவாலிட்டி த்ரீ இப்போ நம்மளுக்கு அகலமாவும் வேணும் பச்சை பசேர்னு இருக்கணும் அப்ப என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் இந்த இலைக்கு இந்த சாகுபடிக்கு என்னன்னா தண்ணி கரெக்டான அளவுல மெயின்டைன் பண்ணாலே ஈரப்பதம் அந்த லேண்டோட ஈரப்பதம் கரெக்டான அளவு மெயின்டைன் பண்ணாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த நம்ம எதிர்பார்க்கற குவாலிட்டி 
இங்க வந்து செடி பத்தடி உயரம் வளரணும்ன்றது கிடையாது அவ்வளவு தூரம் வளரும் வளராது அதெல்லாம் ஒரு சிலது இப்ப தென்னை மரம் தான் தான் ஹைட்டா வளரணும்னு அர்த்தம் பட் இந்த லீவ்ஸ்ல ஹைட்டா வளரணும் அப்போ ஒவ்வொரு சாகுபடிக்கும் ஒவ்வொரு பேராமீட்டர் இருக்கு நம்ம அந்த பேராமீட்டர் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் இப்ப இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்னா ஈரப்பதம் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணும் அப்ப ஈரப்பதம் மெயின்டைன் பண்ணா என்ன பண்ணணும் ஒரு சென்சார் வைக்கிறோம் என்ன சென்சார்னா ஆயில் மெஷர் சென்சார் அதாவது சாயிலோட ஈரப்பதத்தை மெஷர் பண்றோம் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்கு மேல போச்சுன்னா அது ட்ரை அதாவது வறண்ட பூமியாவும் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லாவே இருந்ததுன்னா அது வந்து ஈர பூமியாவும் நம்ம அதை பிரிக்கிறோம் இன்கேஸ் இதே ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ரஃபா சொன்ன போனா இதெல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க சும்மா தொட்டு பார்ப்பாங்க தொட்டு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபீலா இருக்கும் தண்ணி ஈரப்பதமா இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு அப்படி ஒருவேளை அவங்க வந்து ட்ரை அதாவது ஈரப்பதம் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க மோட்டரும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடுவாங்க தண்ணி எங்க பார்த்தாலும் பாஸ் ஆகும் கரெக்டா அப்படி தண்ணி எங்க பார்த்தாலும் ஆனா ஒரிஜினலா பார்த்தா அந்த ஃபீல்டுகள் தேவையே கிடையாது பட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒருவேளை செடி செத்துடுமோ இல்ல செடி வறண்டுடுமோ அப்படின்ட்டு தண்ணி ஊத்திடுவாங்க ஸோ இதனால வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி வந்துடும் ஓகே அதனால இந்த சொல்யூஷன் வந்து எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் அது ஈரப்பதத்தை மெஷர் பண்ணும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம் வந்துட்ட உடனே இல்ல குறிப்பிட்ட வறண்ட பூமி வந்துட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா ஹீட் வில் சுவிட்ச் ஆன் தி மோட்டர் அந்த மோட்டரை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ ஒரு முப்பது ஏக்கர் சொன்னேன் கரெக்டுங்களா அந்த முப்பது ஏக்கர்ல மோட்டர் வந்து ஒரு சில வச்சிருப்போம் அப்ப நியர் பை இடத்துல என்ன தண்ணி வேகமா போகும் அப்படியே தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும் தண்ணி கொஞ்சம் போகும் கம்மியாகிட்டே போகும் இப்ப ஒரு ஃபீல்டு ஓட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மோட்டர் பக்கத்துல இருக்கிறதுல அதிகமா பாஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து இருக்கிற இடத்துல கம்மியா பாஸ் ஆகும் போக போக கம்மியா பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல என்ன பண்ணிருப்போம்னா ஃப்ளோ மீட்டர்னு ஒண்ணு செக் பண்ணிருப்போம் ஃப்ளோ மீட்டர் அந்த கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா கருப்பா ஒண்ணு இருக்கும் அந்த கருப்பா இருக்கிறது வந்து சொலினாய்டு வால் அதாவது ஃப்ளோ கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த சொலினாய்டு வால் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் வாட்டர் ஃப்ளோ கரெக்டா இருக்கா எல்லா எல்லா ஃபீல்டுக்கும் பத்து ஏக்கர்னா ஏக்கர் ஒன்னு ஏக்கர் டூ ஏக்கர் த்ரீ எல்லாருக்கும் கரெக்டா ஈவனா தண்ணி போகுதான்ட்டு இதே நம்ம இதை பிளேஸ் பண்ணலன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப ஃபார்மர் என்ன பண்ணுவாரு தண்ணி பாஸ் பண்ணி விட்டுருவாரு அதான் சொல்றேன்னே ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு ஒன்னு வந்து கொலமாட்டம் இருக்கும் ஃபீல்டு டூ கொஞ்சம் அப்படி ஃபீல்டு டென் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் ஏற்பதா இருக்கும் அதனால ஃபீல்டு ஒன்ல நம்மளுக்கு மகசூல் அதிகமா இருக்கும் ஆனா ஃபீல்டு டென்ல மகசூல் இருக்காது இந்த ப்ராப்ளம் தான் இதுல நம்ம ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இப்போ இங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம சாய் மாய்ச்சர் வைக்கிறோம் சென்சார் வேல்யூ ரீட் பண்ணணும் அங்கேருந்து நான் இப்போ டேட்டா வாங்குறேன் ஏன்னா இது ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்கு எங்களுடைய கம்பெனி கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் டெய்லி ஆந்திரா போயிட்டு வர முடியுமா முடியாது கரெக்டுங்களா டெய்லி போயிட்டு வந்தா என்ன ஆகும் அவ்வளவுதான் நம்ம நம்மளுக்கு அந்த இயர்னிங் வராது ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு நம்மளுக்கு தொந்தரவு இல்லாத இருக்கும் இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத இருக்கணும் அதுவும் இல்லாத டெய்லிக்கும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்மளுக்கு டேட்டா வந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா ஈரப்பதம் இருக்கா இல்லையா மோட்டர் ஆன் ஆச்சா அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் நம்மளுக்கு ஈல்டு அந்த செடி எவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்கு அந்த கிரீனரி இருக்கா இல்லையா எல்லாமே நம்மளுக்கு ரிமோட் ஏரியா நம்ம எங்க இருந்த இருந்தாலும் நம்ம ஃபீல்டுல இருக்கிற அதாவது டேட்டாஸ நம்ம ரெட்ரி பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஐஓடி புரிஞ்சுங்களா <laughs> இப்ப கேட்வே பாத்தீங்கன்னா இன்டோர் கேட்வே அவுட்டோர் கேட்வேன்னு இருக்கும் இன்டோர்னா வீட்டு உள்ளே யூஸ் பண்றது அவுட்டோர்னா வீட்டுக்கு வெளியே அந்த மாடியில வந்து பிளேஸ் பண்றது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா அந்த கேசிங் தான் வித்தியாசம் என்னன்னா வீட்டு உள்ள இருக்கிறதுனால தண்ணி எல்லாம் படாது ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள் தண்ணி பட்டா வீணாயிடும் ரைட்டுங்களா ஸோ இதே அவுட்டோர்னா திடீர்னு நைட்டு நம்ம தூங்கும் போது மழை கிழ பெஞ்சிரும் அப்ப அந்த கேசிங் வந்து ஐபி சிக்ஸ்டி செவன் கேசிங்ல இருக்கும் அது அப்பதான் வித்தியாசம் ஸோ இன்டோர் கேட்வே அவுட்டோர் கேட்வே அதுக்கடுத்தது இந்த லோரா ஃபீல்டு அந்த நம்ம சிப்பு சொன்னோம் இல்
அந்த லோரா மாடியூல் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து என்னன்னா ரெடி டு டெப்ளாய் அதாவது ஒரு அதினோ போர்டு வச்சிருக்கீங்கன்னா அதினோ போர்டுக்கு மேல அப்படியே பிளேஸ் பண்ற மாதிரி லோரா ஒயர்லெஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஜிபிஎஸ் ஷீல்டு இல்ல நீங்க அதினோ தவிர்த்து ரெஸ்பெரி பை ஆனது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு இருக்கும் மைக்ரோ ப்ராசர் போர்டு ஆக்சுவலா ஓகே அதுல நீங்க ஒர்க் பண்ண தெரியும் அதினோ கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு அதுல ஒர்க் பண்ண தெரியும் அதுல வந்து ஐ நீட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் லோரா கம்யூனிகேஷன்னா அதுக்கான ஷீல்டும் தனியா இருக்கும் தட் இஸ் லோ ஜிபிஎஸ் ஹேட் இல்ல எனக்கு ஐ வில் ஒர்க் ஆன் அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரோலர் இது அதினோ ஆஸ் வெல் அஸ் ராஸ்பெரி பை இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இல்ல நீங்க ரியல் ஃபீல்டு டெப்ளாய்மெண்ட்னா போனோம்னா ஒரு எஸ்டிஎம் பேஸ்டு மைக்ரோ ஆம் காண்டாக்ட் எம் ஜீரோ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் அதோட அட்வான்ஸ்டு வேர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது லோ எஸ்டி மாடியூல் சொல்லுவோம் அந்த லோ ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர்ன்றது நான் இப்போ சொன்ன இல்லையா அனிமல் ட்ராக்கிங் இந்த கட்டில் மாட்டி விட்டுடலாம் ஸோ அந்த டிவைஸ்க்கு நேமிங் கொடுத்தலாம் ஆஸ் வெல் அஸ் அது எங்கெங்கெல்லாம் போகுதோ நம்மளுக்கு வந்து டேட்டாஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த லொக்கேஷன் எப்படி உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து ஜிபிஎஸ் ஆன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு லைவ் மேப் ஷேர் பண்றாரோ நீங்க இங்க இருந்துகிட்டே உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து எந்த லொக்கேஷன் கிராஸ் பண்ணிருக்காருன்னு நீங்க பாக்குறீங்களோ அத மாதிரி தான் இந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கரும் ஸோ இட் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் சர்வர் அப்ளிகேஷன் சர்வர் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் எலிஃபேண்ட் மூவ் ஆகுதுன்றது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து லோ ஐ கண்ட்ரோலர் இது வந்து ரெடி டு டெப்ளை ப்ராடக்ட் இது நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னு கிடையாது இப்போ நீங்க ஒரு ஏசி வச்சிருக்கீங்க ஒரு டிவி வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்க ஏசியும் டிவியும் இந்த லோரா வேன் கண்ட்ரோலர்ல கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்க மொபைல் மூலியமா நீங்க சுவிட் ஆன் பண்ணீங்கன்னா உங்க டிவி ஆன் ஆகும் சுவிட் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடும் அதே போல ஏசியும் உங்க சுவிட் ஆன் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஏசி ஆன் ஆயிடும் கூலிங் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து எங்கேருந்து வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இது ரெடி டு டெப்ளை ப்ராடக்ட் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து டிவி ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய மிஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை ரிமோட்லேருந்தே ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக இந்த லோரா வேன் ஐஓ கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட்டு லோரா சென்சார் நோட் இதை தான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ ஃபீல்டு இந்த ஃபீல்டில் நம்ம ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வைக்கிறோம்னா மழைலாம் பெய்யும் மழை பெஞ்சதுன்னா எலக்ட்ரானிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வில் பிகேம் வேஸ்ட் in order to reduce that one so we have lower sensor at waterproof casing la vechirpom sensor along with microcontroller and the antenna okayla these are the available products so some requirements adino adu vandu evening vandu explain panuvaru yesterday neenga discuss pannirpinga and ungalku or few examples sollirpanga iniki adilende konjam எப்படி அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றது லோராவுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தவிர்த்து நாங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா வி ஆர் கண்டக்டிங் கோர்சஸ் ஃபார் திஸ் இப்ப நம்ம வரும் கான்செப்ட் வைஸ் தான் சொன்னோம் பட் என் டு என் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே எண்டிங் வரைக்கும் இன் டெப்த் ஆஃப் லோரா வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் So today we are going to complete this session. In the last one week, we will finish this. Next week, we will finish this. 6 o'clock to night, 6 p.m. to 8 p.m. Daily two hours. From Monday to Friday, we are uh, conducting this course. So who are eligible means? College first year or second year onwards. No eligibility for 10th or, uh, or else uh, 12th students. Only from college second year or first year. First year to final year. they can be eligible to attend in order to deep in other ninga romba deep understand pananumna okayla so apdi ninga pananumna ninga in the www in the website la poningala ella details um irukku apdi ungalku oru vela pananum course pananum ungalku puriyala adha eppadi register pananum theriyala na anga vandu chat box irukum chat panningala help pandru help pannuvaanga okayla so I will conclude this session. Thank you all for your uh, gracious presence. Thank you. You can ask your queries now. Participants, you can ask your questions. Sir, I am uh, Vishnu, sir. Okay. Sir, I am the... ப்ராஜெக்ட் கல்டிவேட் பற்றி சொன்னீங்களா சார் 
அதுல வந்து இப்ப நம்ம நாம நம்ம ஆபீஸ் வந்து இப்ப கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு நம்ம பண்ற கல்டிவேஷன் வந்து இப்ப ஆந்திரால இருக்கு ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஒரு ஒரு ஃபீல்டுக்கும் என்னென்ன எப்படி எப்படி இருக்கு அதோட இப்ப கரண்ட் ஸ்டேட் அந்த ஒரு ஒரு ஃபீல்டு பத்தினது நம்ம இங்கே இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து லோரா யூஸ் பண்றோம்னு சொன்னீங்களா சார் இப்ப அதுக்கு இப்ப இதுக்கும் இப்ப நம்ம வந்து இப்ப இதுவும் வந்து டவர் பேஸ்ட்ல இருக்கும் இருக்குமா இல்ல ஒரு ஒரு இப்ப அந்த லொகேஷன் வரைக்கும் இந்த லொகேஷனுக்கு ஒரு டவர் மாதிரி நம்ம கேட்வே வைக்கணுமா இல்ல ஜஸ்ட் இன்டர்நெட்லயே வந்துருமா சார் கேட்வே வைக்கணும் இது எதுக்குமே லோரா மாடியூலுக்கு எல்லாமே வந்து என்னன்னா வித்வுட் இன்டர்நெட் வெறும் ஜஸ்ட் டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் தான் பண்ணுவோம் ஆனா எத்தனை கிலோமீட்டர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும்னா த்ரீ டு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அப்ப இப்ப நீங்க ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டீங்க வச்சுக்கலாம் எவ்ரி ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு நீங்க இந்த நோடை செட் பண்றீங்க அதாவது டெம்பரேச்சர் சென்சார் இதுல சாயில் மாச்சர் சென்சார் செட் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இது எதுக்குமே என்ன தேவையில்லை இன்டர்நெட் தேவையில்லை வித்வுட் இன்டர்நெட் இட் வில் டிரான்ஸ்மிட் டேட்டா இந்த மூணு கிலோமீட்டர் சாப்பிட்டீங்களா நீங்க ஒரே ஒரு கேட்வே வச்சா போதும் அப்ப அந்த கேட்வேல என்ன ஆகும் எல்லா டேட்டாவும் அந்த கேட்வேக்கு வந்துடும் ஓகே அந்த கேட்வேவ்ல ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க நீங்க அந்த இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் என்ன ஆகும்னா இட் வில் கனெக்ட் டு தி கிளவுட் வந்துரும் ஓகே இப்போ நீங்க அதை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதே நீங்க வேற ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கும் நீங்க ஒரு சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்போ ஒவ்வொரு சிம் கார்டுக்கும் நீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரீசார்ஜ் பண்ணோம் அப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் நோட்ஸ் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களா அந்த ஃபீல்டுல ஹண்ட்ரட் இன்டு அப்புறம் ஹண்ட்ரட் சிம் கார்ட்ஸ் ஒரு கேட்வே மட்டும் வச்சு அந்த ஒரு கேட்வேல இருந்து ஸ்ட்ரைட் கனெக்ஷன் டு நம்ம போனோ இல்ல கம்ப்யூட்டருக்கோ கொடுத்துட்டோம்னா அந்த கேட்வேல இருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஸ்ட்ரைட்டா இங்க வந்துடும் அந்த கேட்வே வந்து மூணு கிலோமீட்டர்ல இருந்தே பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பண்ணோம் டிஸ்டன்ஸ் இப்ப அப்சங்கள் எதுவும் இல்லை ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அதாவது ரொம்ப அந்த அதான் மாடி ரொம்ப அஞ்சு மாடி ஆறு மாடி நெருக்கமான பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு மேக்சிமம் எட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரீச் ஆகும் ஓகேங்களா ஃபீல்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டுன்னும் போது அந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் இருக்காது ஸோ எட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரீச் ஆகும் ஒரு கேட்வே வச்சாலே நம்ம எல்லா டேட்டாஸும் எடுத்துக்கலாம் அதுல இருந்து ஒர்க்ஸ்டிவிட்டி <laughs> இல்ல அந்த ஃபீல்டு ஓனர் வந்து எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வேற ஏதாவது ஃபீல்டுனா அதே ஹார்ட்வேர் அந்த சாப்ட்வேர் எடுத்துட்டு போய் அங்க செட் பண்ணிடலாம் இதே நீங்க டவர் பேஸ்டு போனீங்கன்னா நம்ம இப்போ சிக்ஸ் பாக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க அந்த இடத்துல டவர் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால இந்த ஐஓடி கம்யூனிகேஷனை எனேபிள் பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல டவர் அவங்க பில்ட் பண்ணல அந்த கம்பெனி பில்ட் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளால அந்த இடத்துல வந்து கம்யூனிகேஷனே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க இப்ப நீங்க திருச்செங்கோடுல இருக்கீங்க திருச்செங்கோடுல நீங்க ஒரு ஃபீல்டு வச்சிருக்கீங்க ஒரு டென் ஏக்கர்ஸ் ஃபீல்டு அந்த டென் ஏக்கர்ஸ் வந்து இப்போ நீங்க டவர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம லோரா வேண்ட் டவர் யார் பில்ட் பண்றாங்களோ அவங்கள்ட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் எனக்கு இந்த இடத்துல நான் பண்ண போறேன் நீங்க எனக்கு டவர் பில் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அவங்க மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்ப்பாங்க இப்ப அந்த இடத்துல எத்தனை ஏக்கர் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல டவர் பில் பண்ணா நம்மளுக்கு காஃபிட்டா இருக்குமா இல்லையான்னு பாப்பாங்க அப்படி அவங்க பிளாஸ்டிக் அந்த இடத்துல வைக்க மாட்டாங்க அப்படி வைக்கலன்னா நம்மளால அந்த ஐஓடி கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது இதே நம்ம ஓன் கேட்வே இருந்ததுன்னா நம்ம எங்க வேணாலும் நம்ம நம்ம நெட்ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பிரைவேட் நெட்ஒர்க் ஸோ நம்ம மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ண தேவை கிடையாது ஸோ ஹார்ட்வேர் இஸ் அவர் நம்மள சொந்த சொந்தமான ஹார்ட்வேர் ஸோ நம்ம அந்த இப்போ இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் திருச்செங்கோடு நம்ம பிளேஸ் நம்பர் ஒன்னு பிளேஸ் நம்பர் ஒன்ல நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சென்சார் டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம் இல்ல நம்ம திருச்செங்கோடுல இருந்து சம்திங் வேற வேற ஏரியாவுக்கு போறீங்கன்னா அந்த கேட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேற ஏரியாவில பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் தோணுதோ அந்த இடத்துல நம்ம நெட்ஒர்க்கை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ஆ ஓகே தேங்க்யூ
Vera. Any more questions? Ragu, is it audible? Yes, sir, audible, sir. Okay. Any more queries? Yeah, yeah, thank you, Karthik again, sir. Uh, okay. This is Dr. Rashikra. Um, today, you gave me a wonderful session. So I think audience should understand the basics of communications, how communication protocol used in IoT uh, with the real time examples. On behalf of KSA CT and Department of ECE, I once again thank, thank you for your wonderful session. And my special thanks to uh, Mr. Murthy and team, Managing Director, Enthu Technology. Thank you all for your wonderful participation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you to all. Session is ending.